Nabii anasema hivi kabla sijaenda kwenye ujumbe mwingine wote anasema hakuna katika ujumbe huu wa aliye mkuu kuliko Suleiman yupo hapa anasema hakuna kundi lililo bora zaidi ulimwenguni kwa paragraph ya 84 kujiunga nalo kuliko kanisa lililozaliwa mara ya pili lililo jazwa roho mtakatifu sijali liko wapi kama lipo kwenye vichocholo vya mji ama popote lilipo ndilo kundi bora kuliko yote Sina bwana barikiwe hata kama liko vichocholoni lakini limezaliwa mara ya pili limejazwa roho mtakatifu hilo ndio kundi bora kuliko makundi mengine yote Haleluya Haleluya hata kama watu wake hawaeleweki heleweki lakini wamejazwa roho mtakatifu wamezaliwa mara ya pili hilo ndio kundi bora ndio mahali naweza peleka familia ndio mahali naweza kuingia kwa budu ndio mahali naweza peleka nafsi yangu kundi la watu waliozaliwa mara ya pili china bwana barikiwe haleluya tumekuwa na ujumbe mzuri sana asubuhi mzuri sana sana kwamba petro pamoja na Roma takatifu kushuka juu yao wakajazwa pale Yerusalemu wakajazwa sana tu wakafurika wakanena kwa lugha za tofauti na tofauti maruga zote na jamii yote duniani ilikuwa pale lakini shetani bado alikuwa amejifunika blanket yani haikumshitua wala haikumuondoa yani ikasema hiyo 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 mna kitu bwana. Hiyo 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 mna kitu. Hiyo kunena kwa lugha. Hiyo acha tu. Acha. Kwanza warevi, wale warevi. Akaambia ni warevi. Achana nao bwana. Akajifunika blanket. Hakujali pamoja na kuokoa zile nafsi zote elfu, elfu tatu Kawala haikumsumbua. Lakini aliposikia habari za mlango mzuri. Aliposikia habari za mlango mzuri. Yale yale aliyoyafanya Yesu. Yale yale aliyoyafanya mnazareti Akajua mnazareti yuko juu ya uso wa nchi tena. Aliyezikwa yuko juu ya uso wa nchi tena. Aliyezikwa yungari anaishi. Mwenye nguvu zile zile na uwezo ule ule. Hiyo ndio iliyomuondoa. Akachukua blanketi akatupa. Akasema sasa vita vinaanza. Kwa ya nzuri haimuondoi shetani. Kuimba kuzuri hakumsumui. Hakumshitui wala hakumpi shida. Anapoona kiungo kimoja kilikuwa hakipo, hana mkono mkono umerudi, kazi inaanza hapo. Anapoona macho mapya mtu anapewa, alikuwa hana macho anapewa macho mapya, kazi inaanza hapo. Chini la Bwana barikiwe. Mungu wa William Mario ni Blanham, sio Mungu wa historia. Ni Mungu anayeishi. Ni Mungu anayeishi. Mwenye nguvu zile zile, mwenye uwezo ule ule, mwenye mamlaka ile ile, mwenye kutenda kule kule. Haleluya. Haleluya. Hatujaletewa jumbe tuishie kusoma shuhuda za nabii. Hapana. Tumeletewa jumbe tuwe nabii Branham katika wakati huu. Tuwe miganda mingine inayoishi. Kusudi la nabii kuleta ujumbe, tuone shuhuda zake, halafu tuziingie ndani yake, halafu tuingie ndani yake, tutiwe wivu. Shuhuda za nabii wa wakati zitutia wivu. Haleluya. Mungu alitenda ni nzuri. Atatenda ni nzuri. Tunataka atende saa hii. Alitenda jana sawa. Alitenda kwa nabii sawa. Hainiokoi hapa. Na mhitaji ya kuniokoa hapa nguvu ya kunisaidia hapa nguvu ya kuniponya hapa kama alimpa macho pale mtu 
Anipe macho hapa. Alifufua wafu pale. Afufua wafu hapa. Aliponya viwete pale. Aponye viwete hapa. Haleluya. Aliponya kansa pale. Aponye kansa hapa. Huko ndio kumuelewa nabii wa kiwakati. Ndio kumuelewa mjumbe. Haleluya. Nabii ameenda South Africa. Mtu mmoja mikononi mwa Mungu. Kaingia South Africa. Haleluya glory. Mtu mmoja mikononi mwa Mungu. Aliyejisalimisha vizuri. Kaingia South Africa. Magongo watu walikuwa kwenye daladala. Kabla hawajafika kwenye kusanyiko wako ndani ya daladala wanatupa magongo hawajafika kwenye mkutano kwa sababu ya nguvu iliyokuwa imejaa pale mkutanoni uwezo wa Mungu ulivyokuwa unashuka watu wanaamini nguvu za Mungu halafu zikashuka zikaponya mamia na mamia maelfu na maelfu bila hata kuweka mikono juu yao bila hata kuweka mikono juu yao haleluya alizishuhudia nguvu za Mungu kwa watu Watu wa kazi amen. Halafu zikaingia kazini. Chini habari barikiwe. Hatutaki Mungu wa historia. Tunataka Mungu anaishi. Haleluya. Kama alifufua wafu afufue wafu hapa. Haleluya. Tumechoka kuzika watu wa kifa. Tumekuwa na na na, na, na utaratibu ambao sio. Lazima tubadili mfumo. Sisi tumegeuzwa kutoka kwa watoto kwenda kwa baba zetu mitume ni kuwachukua wale mitume pale kuwaleta kuishi hapa. Maana ya kugeuzwa imani yetu waelekee baba wa kimitume ni kuibeba ile Pentecost kuitua leo hapa. Ndio maana ya kugeuzwa. Na akasema hizi siri hizi za kiungu zilizofunuliwa kiungu hizi ndizo zitakazogeuza imani ya watoto kuelekea baba wa Pentecost. Haleluya. Kama pale baba wa Pentecost walikuwa wanaimba kwaya, walishia kuimba kwaya na sisi tutakuwa tunaishia kuimba kwaya. Ni, sisi ni watoto wa malaki nne. Unaonyesha mikono kama ni watoto wa malaki nne. Sisi ndio wale tuliogeuzwa imani yetu kuelekea baba wa Pentecost. Hallelujah glory. Hallelujah glory. Hatutafuti miujiza. Ila tunataka kumwona Mungu anaishi. Sio tunatafuta ishara, lasha. Kazi ya Mungu mahali popote alipokwenda. Hallelujah hakuhudhuria ibada ya mazishi katika historia yake Yesu Kristo hajawahi kuhudhuria ibada ya mazishi hajawahi kuhudhuria ibada ya mazishi alikwenda mahali watu wamekufa akawaleta kuishi tena akawaleta kuishi tena sio kuwazika hakuzika hakuongoza ibada ya mazishi hata moja na hajawahi kuwa nayo. Sasa kanisa la saa hii tunaishia kumuomba kumuombea mgonjwa. Tukishamuombea mgonjwa akifa tunatangaza michango. Wapendwa ndugu yetu amelala. Mwisho. Yaani tunasema mwisho wa maisha yake sasa amelala. Kwa hiyo imani yetu inaishia ndugu kulala sio wale watoto wa Pentecost wale ilikuwa hata ukilala kesi iko pale pale lazima wapige kelele urudi lazima wamuulize Mungu kwanza kwa nini huyu ameondoka ni mpango wako au ni adui tuna Dorcas tunamhitaji hapa tunamtaka Dorcas hapa haleluya tunamtaka Dorcas hapa hilo ndio kanisa la zamani Haleluya. Haleluya. Hawakuwa wanajiita tu sisi ni wabani mlaasha. 
kulikuwa na maisha ya Brian katikati yao. Sisi ni wa Paulo la hasha. Walikuwa na nguvu ile ya Paulo ndani yao. Hallelujah glory. Nabii anasema kama waumini wa kwanza walikuwa mjumbe alikuwa simba na washirika wote walikuwa simba. Kama ni, 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 ni ndama kusanyiko lote la wakati ule lilikuwa ni ndama. Yaani nguvu ya ndama ilikuwa mpaka kwa washirika. Haikuishia kwa mjumbe tu mpaka kwa washirika na wenyewe walikuwa na nguvu ya ndama. Kama ni nguvu ya mwanadamu ilikuwa ukimkuta rusa ukiwakuta wanafunzi wa rusa na ukimwangalia rusa vitu viwili sawa sawa. Hutofautishi. Kwa sababu roho aliyokuwa amepokea ilikuwa roho ya mwanadamu. Na wakati wetu sisi ni roho wa tai. Mjumbe wetu alikuwa na roho wa tai. Ina maana waaminio wote ni tai. Haiwezekani wawe kengewa. Haiwezekani wawe kengewa. Ni tai na waaminio wote ni tai. Atashindwaje kutukirimia yote? Yote, 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 yote. Haleluya. Agano la kale ilikuwa changamoto ni zambi. Lakini Mungu akatoa njia mwana kondoo wa sadaka. Akatoa njia ya mwana kondoo wa sadaka. Kwamba ili upate msamaha ni mwana kondoo wa sadaka. Na mwana kondoo wa sadaka alikuwa anaandaliwa na Mungu mwenyewe. Alimwandaa Mungu mwenyewe. Ndiye aliyewaumbia bwana kondoo. Kwa sababu ungemtoa wapi mwana kondoo? Ila aliyeumbwa na Mungu. Kwa hiyo ni Mungu alikuwa ameandaa sadaka ya kondoo. Akawa tayari amewaandaa wako pale. Akasema sasa kwa zambi hii, chinja mwana kondoo wa sadaka, uweka mikono yako juu yake, kesi imekwisha. Hallelujah glory. Huyu mzambi, huyu mzambi alikuwa anatoka yeye anatafuta kondoo. Anafahamu kabisa masharti ya kondoo naye kwenda naye kwa kuhani lazima awe mkamilifu. Awe mkamilifu. Yatosha. Kuhani alikuwa hamwangalii mzambi. Alikuwa anaangalia kondoo. Perfect ukamilifu wa kondoo sio mzambi alikuwa haoji we mzambi una kesi ngapi alikuwa anachunguza kondoo anaangalia kwenye miguu kondoo hamwangalii mwenye zambi hamchunguzi mwenye zambi kwa sababu kibadala kilikuwa kondoo kwa hiyo anamchunguza yule kondoo anaangalia kwato anasema kwato ziko safi hana ulemavu hana kila kitu anasema basi Haulizi umefanya nini? Umefanya Haulizi umefanya nini? Anasema mlete mwana kondoo. Mlete madhabahuni. Weka mikono yako. Jitambulisha na kondoo wako. Unajitambulisha na ule mwana kondoo. Mwana kondoo anachinjwa kwa ajili yako. Kulikuwa na mbuzi wa Azazeli. Anayefika hapo, anakwenda polini anapotea na zambi zako. Huyu anakufa, halafu na mwingine anapotea na zambi zako. Ziende mbali na wewe. Halafu unaondoka pale huko huru. Haleluya glory. Hakuna wa kukuuliza. Halafu wakaja wakaongeza kitu ikaonekana kidogo kama ni shai hivi. Kutembea umeshika mwana kondoo. Wakabuni sasa kondoo zote ziuzwe kanisani. Kwamba ilikuwa unajua zamani aina ya, ya, ya mnyama uliyombeba anakutangaza zambi uliyofanya kwa hiyo walikuwa wanaona kabisa leo kuhani ka, ka, uyu jamaa kazini hey unatoka ule mnyama uliyomshika unajua ah jamaa kambu hii hii kesi ni hii uzinzi hii kesi ah hii kaiba huyu kaiba huyu jamaa huyu kaiba sasa wakabuni kitu kwamba ziamie wapi hekaruni Unaenda unamaliza kanisani kwa kuna nunua moja unapeleka wapendo zamani kusamehewa zambi ilikuwa lazima uwe na hela Haikuwa bure 
ilikuwa lazima uwe na hela. Kondoo zilikuwa zigawiwi bure, kondoo zilikuwa zinauzwa. Kwa hiyo unakuwa lazima uwe na hela ndio usamehewe dhambi. Namshukuru mnazaleti. Mwana kondoo aliyekwenda kalifali mara moja hakuhitaji pesa zangu ili anisamehe. Hakuhitaji kondoo wala ni bebe nini anisamehe. Alikwenda mwenyewe kalifali Halafu akafika pale msalabani akasema lete zambi zenu njooni nyote msumbukao na kulemewa na mizigo na mimi nitawapumzisha Haleluya Haleluya Unajitambulisha na kondoo wa sadaka Bila shida unaweka mikono yako juu yako Halafu unaondoka kwamba kila kitu kimeisha Unampenda bwana Yesu Unajisikia vizuri weponi mwake? Haleluya. Ana ana anawezaje? Anasema China bwana barikiwe. Eh? Yeye asiyemwachilia mwanawe mwanawake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Eh? Anakosaje? Haleluya. Anakosaje kutukirimia? Haleluya. Nguvu za kiungu ni mali yangu kwa sababu alinunulia pale msalabani. Ushindi ni mali yangu kwa sababu alinunulia pale Calvary. Uponyaji ni mali yangu kwa sababu alinunulia kali pale Calvary. Chini na bwana barikiwe. Haleluya. Nampenda bwana Yesu Kristo. Nampenda sana Jehovah Shalom. Haleluya. Mtu mmoja mikononi mwa Mungu wakati mmoja Samson amekwenda kutembea mjini akaingia katikati ya jengo kubwa kwenye ukuta mkubwa akaingia mpaka ndani ya mji ndani ya kuku ndani ya hilo lango wenyeji wa lango akasema Samson kaja sasa leo kazi imetukuta kwa hiyo tumfungie ndani ya jengo letu awe kwenye himaya yake huwezi mfungia roho mtakatifu huwezi mfungia roho wa Mungu wakafunga geti Samson astoke wakafunga malango Nabii anasema lile geti lilikuwa lina tani tano. Walio liweka kwenye mlango lina tani tano. Tani tano ndio limefungwa lile geti. Walinzi wakakimbia kwenye geti. Wakajua maana huyu jamaa kutokuamini ndio kumemchola Samson kwamba ni bonge la jitu. Samson alikuwa mtu mdogo sana. Mkajitu kadogo tu kama. Yaani ni kutokuamini ndio kunamchola Samson. Kadogo tu kama huyu jamaa tatizo sio ilikuwa sio ilikuwa ubouncer ni kuwa na Mungu katikati yake utofauti kati ya yeye na watu wengine ilikuwa ni Mungu katikati yao nabii anasema utofauti wa Israeli na mataifa mengine ilikuwa ni Mungu katikati yao ukimwondoa Mungu kwa Israeli wao ni kama mataifa mengine tu Mungu katikati ya Israeli ndio aliyotofautisha na mataifa mengine Mungu katikati ya ujumbe wa saa ndio anatutofautisha na madhehebu mengine. Ukimwondoa Mungu katikati yetu sisi ni kama Anglican. Anglican. Wenye utaratibu na vitabu. Ukimwondoa Mungu katikati yetu, umuhimu ni Mungu katikati yetu. Ni Mungu wa William Marion Blanham mioyoni mwetu. Mungu wa William Marion Blanham nyumbani mwetu. Hallelujah glory. Chini hapa ni barikiwe. Ndipo ka Samson, ka bwana mdogo ka Samson, Kenya alikuwa kanaangalia naziri tu. Kwamba kama ahadi yangu na Mungu ni hiki hapa, kama pako sawa. Bas. <laughs> Hakuna cha kusimama mbele yangu. Ahadi ni kumiliki malango ya adui. Nimepewa kumiliki malango ya adui ndamiliki malango ya adui uzao wa Ibrahim ni kumiliki malango ya adui haleluya glory akatoka bwana mdogo Samson akakuta kuna geti akasema nyie <laughs> hii kitu kidogo sana hii akalishika akaringoa pamoja na frame zake na miimo yani sio geti peke yake na miimo sasa warenzi ndo wakasimama kwa mbali. Sio wanamfuata. Tunataka shetani asimame. Hallelujah. 
Sui nini kimetokea? Asimame ameweka mikono wapi? Na kuonesha kwamba sio kawaida akapanda nalo kwenye vilele vya milima. Kileleni mwa mlima kwenye juu juu sana. Hafu akariacha huko. Mahali ambako huwezi kwenda kurudisha mjini. Huwezi kurudisha mjini. Akawatia hasara ya kutengeneza geti lingine. Akasema mageti kama hayo wafungieni wanadamu, msifungie Mungu kama Mungu. Mageti mfungieni wanadamu, usifungie Mungu kama Mungu. Waliwahi kumfungia Mungu mwingine Petro. Wakazungushia na minyololo, wakafunga na kamba, wakamwekea na warinzi wanne kuzunguka ndani. Kukafungwa mageti matatu, geti la kwanza, geti la pili na geti la tatu. Na funguo akabaki nazo mkuu wa, wa, wa nchi. Mkuu wa gereza ndio yuko na funguo nyumbani. Wamefungia mtu mmoja anaitwa Petro. Asiye na elimu, hajui kuandika. Haleluya, hajui kusoma Biblia inasema, amefungiwa pale ndani. Petro katulia pale. Mbingu ikasema Haya sio majile ya Petro kukaa ndani. <laughs> Kasema situmi mtu hapa. Yaani kuna anga Mungu huwa atumagi mtu. <laughs> kuna anga huwa hatumi mtu. Kuna anga hatumi mtu. Kuna anga Mungu hatumi mtu. Hallelujah glory. Hatumi mtu anashuka mwenyewe. Kama Petro. Vaa vya tutondoke bwana. Sio fungua kamba. Vaa viatu tuondoke. Vaa viatu tuondoke. Patu anasikiliza sauti ya mfalme, sauti ya mtu ambaye anazomwambia naye. Hivi naona ono ama ni uhalisia. Akakuta alimwambia watu vaa viatu tuondoke. Akakuta na inuka pale. Minyoro inafanya. Kwenye mikono ikafanya. Kwenye miguu ikafanya. Halafu akamwambia, nifuate tu. Wao siangaike nifuate nyuma. Wao nifuate, nifuate Petro. Petro akasema kama kazi ni kufuata tu haina shida. Akawachungulia maadui ma, 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 zake. Akakuta bado ameshika migobole yao wametulia wameganda hivi. Wanakoloma. Sio wanakoloma wako macho lakini hawaoni. Nikafunguka geti la kwanza. Nikafunguka geti la pili. Rikafunguka geti. Linawafungukia tu. Ajabu ni kwamba lilirudi limejua. Yaani walipotoka nje likarudi na kufuri zake vile vile. <laughs> yaani Mungu avunjagi mageti ya watu. Mungu avunji mageti. <laughs> Akitaka kukukomboa kutoka kwa shida yoyote ile, anakutoa bila tatizo. Bila kuacha ugorofi na mtu ana kuchomoa tu. Hajarishi wa chai wanasema nini? Anakuchomoa tu. Huyo ndiye Mungu wa William Branham. Ninayemtumikia, asiyeshindwa na kitu chochote. Unampenda? 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 Geti likarudishia, wakarudi mpaka nyumbani kwa Yohana, wakakuta watu wako wanaomba. Wanaomba Petro atoke gerezani. Lakini hawana hawaamini kama anaweza kutoka. Yaani walikuwa wanaomba lakini hawaamini kama wanaweza kutoka. Wapo kwenye maombi lakini hawana hakika kwamba anaweza kustomoka kwenye ile mikono. Hawana. Ila tu saidia yako muombe namna hiyo. Saidia Bwana. Saidia Bwana. Huku ndani hakumaanishi chochote. Sasa hatujaji maombi ya saidia Bwana. Tunataka imani kamilifu. Imani kamilifu. Haleluya. Akafika mpaka pale, akaingia pale ndani nani mjakazi kaja mlangoni anagonga mlango anagonga, Petro anagonga mlango afunguliwe. Oh, ana anageukia waumbaji, wa, waumbaji. Wapendwa, acheni kwanza kuomba. Petro yuko mlango anambia, "We, we, 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 we. We. Tunajua lile geti, lile geti tunajua. We. Hicho ni kivuli chake. Sio Petro 
angeweza kuambia wapenda sasa mnaomba nini huko ndani mmeomba petro aje sasa hizi tunawaambia petro amekuja mnasema haiwezekani itakuwa ni kivuli chake haleluya haleluya glory petro akafungua mlango akapunga mkono akasema ni mimi <laughs> haleluya glory <laughs> Kuna mpenda bwana Yesu. Tunataka nabii, Mungu wa nabii William Marlon Bland. Aliyekuwa anakwenda kwenye matukio. Amekwenda mahali mfano akakuta kuna meza ya kichawi. Jamaa wanapigania ile meza ya kichawi. Kila atakaye shika anatupwa chini. Kila atakaye shika anatupwa chini. Kila atakaye kamata anatupwa chini. Nabii akasema huu mtihani lazima niuangalie kwanza bwana. Akasema vipi na wewe una, una nguvu za kushika? kasema si 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 kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu nabii anasema meza ikabaki iko pale pale haikutikisika wala haikucheza akataja vyo kaza wakaza haikutikisika wala haikucheza akasema na kuamuru meza katika jina la bwana Yesu Kristo ikavunjika vunjika vipande vipande bila hata kuguswa huyo ndiye Mungu tunayemtaka aishi saa hii Haleluya. Sio tuko hapa bado tunaenda na jumbe kichwani. Eh tunaogopa wachawi unaweka jumbe kichwani. Sio sawa. Sio sawa. Sio sawa. Sio sawa. Sio sawa kabisa. Haleluya. Tunahitaji Mungu kwa moyo sio sio jumbe kichwani. Mungu moyoni. Umchukua Mungu kwenye vitabu umlete kwenye moyo. Umuondoe kwenye jumbe umlete kwenye moyo. Umuondoe kwenye kanda umlete kwenye moyo. Sina hapa nibarikiwe. Mungu usaidie sana. Sikiliza ndugu bibi yangu. Kuna kitu nabii anasema hapa. Nilisoma pale kanisani. Nitasoma tena hapa kwa neema ya Mungu. Katika paragraph hii ya 100 na kwa 100 na ujumbe wa mambo yote aya 119. Kina bwana barikiwe. Kabla sijasoma haya ya, ya 119 nataka tuone damu ilivyofanya agano la kale katika aya ya 63 ya ya anasema Mungu alikutana na mwanadamu chini ya damu ili umwagika wala si mahali pengine popote. Haijalishi ni kiasi gani tunajaribu kuifanya. Bema mimi ni, wakiung, ni, 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 ni kitu kingine na kitu, kitu kingine. Hiyo hiyo haitafanya kazi. Ni damu iliyomwagika tu ambayo Mungu anakutana na muamini na mwabudu wao. Damu iliyomwagika. Mungu aliyejaa rehema na neema. Mwanadamu alipokuwa ametenda mzambi katika ka, kama nilivyosema alichukua kibadala mnyama. Hebu tuwazie kwa dakika moja tu. Hebu tuwazie Myahudi halisi wa kweli katika agano la kale. Anatambua kwamba yuko nje ya ushirika mradi hakuna damu kwa ajili yake. Sasa anachukua mnyama mzuri sana aliyechaguliwa kutoka kwenye kundi lake ni lazima awe ni mnyama mzuri kweli kweli haiwezi kuwa mnyama aliyeambukizwa kwa sababu kuhani lazima amchunguze kwanza kina barikiwe na kana budi kuwa juu ya sadaka ya zambi mwana kondoo asiye na ila lazima atunzwe na kujaribiwa ni sadaka ya dhambi kama vile Yesu alivyojaribiwa katika mambo yote. Chini habari barikiwe. Lakini kuhani huyu akitembea akishuka barabarani, Muyahudi akileta sadaka yake ya zambi, akileta sadaka yake kwa ajili ya zambi yake, naye anakabizi anamkabizi ana, ana kuhani wake kwa unyofu wote. Anatambua kuwa ametenda zambi, naye anajua amekosea. Naye anamchukua mnyama huyu na kumkabizi kuhani ndipo anafanya hivyo anaweka mikono yake juu ya hiyo zabiu 
anafanya nini? Anajiunganisha na sadaka yake. Mnajua ninamaanisha nini? Ndipo damu inamwagwa. Na mtu huyo Myahudi anaweza kuondoka akihisi kuwa amehesabiwa haki. Kwa sababu ametimiza matakwa ya Yehova. Na njia pekee ambayo Mkristo leo leo hii anaweza kusamehewa zambi zake kwa, kwa usahihi ni kwenda Calvary pamoja na zabibu yake ajiunganishe naye halafu akubali damu iliyomwagika hakuna kanuni ya imani duniani inayoweza kufanya hivyo hakuna mf- mfumo wa elimu duniani unaoweza kufanya hivyo hakuna njia ya kisayansi inayoweza kufanya hivyo inakuja tu kwa kukubali damu iliyomwagika kibadala chake Chena bwana barikiwe. Mungu usaidie sana. Haleluya. Katika paragraph ya 199. Nabii anasema tisa 199 119 119 119 kwenye ujumbe huu wa mambo mambo yote Haleluya Anasema kama hadisi iliyosomwa hapa siku moja na hoza mzee huko barabarani naye alikuwa karibu sana ameisha maisha yake katika zambi Lakini wakati mmoja alikuwa alikuwa amesikia juu ya, ibl, ya Biblia na Mungu naye alikuwa amelala akifa akasema je kuna mtu mmoja ambaye anaweza kuzungumza nami kuhusu biblia au kuna biblia moja kwenye meli yangu naona alikuwa amengoja kwa muda mrefu kuanzia jambo hilo lakini Mungu ni mwingi wa rehema na neema haleluya nao wakampata mvulana ambaye walikuwa wamemchukua kwenye meli naye alikuwa na biblia naye akamwambia akasema ingia mwanangu na uketi karibu na kitanda changu na unisomee hiyo biblia basi yule kijana akageuka akageukia Isaya 53:5 na na inasema hivi alijeruhiwa kwa makosa yetu alichubudiwa kwa maovu yetu adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa china bwana barikiwe huyo mvulana mdogo akageuka akasema nahoza bwana akasema naam kijana akasema alisema naomba nisome jinsi mama yangu alivyokuwa alivyo ananisomea haleluya glory akasema nilikusomea jinsi ilivyoandikwa katika biblia lakini hivi ndivyo mama alivyokuwa akinisomea haleluya glory sema endelee mwanangu Isome jinsi mama yako alivyokuwa alivyo, alivyo isoma. Kasema mama alikuwa akiniweka juu ya goti lake. Na kusoma aliyejeruhiwa kwa ajili ya William. Plight. Alishubuliwa kwa ajili ya uovu wa William Plight. Plight. Adhabu ya amani ya William Plight ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake William Plight aliponywa. Haleluya. Maskini naoza mzee akasema right ningalikuwa na mama kama huyo Kasema labda jina langu linge, lingeweza kusomwa ndani yake Mvulana mdogo akasema hebu kidogo naoza Akasema acha nisome jina lako ndani yake Haleluya Kasema alijeruhiwa ali, ali, ali kwa ajili ya wokovu wa John Quall Amina. Alichubuliwa, alichubuliwa, alichubuliwa kwa ajili ya uovu wa John Quart. Adhabu ya amani ya John Quart ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake John Quart aliponywa. Haleluya. Nuru ikamulika usoni mwa yule mwa yule naola naoza mzee. Akasema funga kitabu mwanangu. Na aliona funga kitabu na aliona. Haleluya. Haleluya. Wakati unapoweza kusoma jina lako humo ndani, 
alijaliwa kwa ajili ya makosa ya William Marion Blanion kwa ajili ya makosa ya William Blanion alichurubiwa kwa ajili ya uovu wa William Blanion hapo ndipo amani inapokuja sio tu kuo ilikuwa ni suala la ujumla tu ha. ilikuwa ni kwa ajili yangu na ni mtu binafsi nilijumuishwa katika hilo kwa kupigwa kwake William Blanion aliponywa ndipo tofauti Unampenda bwana Yesu? Unampenda? Unajisikia vizuri? Haleluya. Ishi nafasi ya yule akida. Wewe unampenda yule akida? Haleluya glory. Yule akida wamekwenda watu kumuita Yesu aje kumponya kijana wake. Akafika paka pale bwana Yesu akamwambia Mheshimiwa, unaenda wapi? Kwa ajili ya kumwombea yule kijana wangu? Ku. Mimi mwenyewe unavoniona hapa, ni bosi kwenye ofisi yangu. Yaani mimi nikimwambia mtu unaenda, anaenda. Alafu nikimwambia njo, anakuja. Mimi unavoniona hii pamoja na madhambi yangu yote hayo. Nina power huku. Sasa, na wewe katika ufalme wako huu wa kiungu huu wa kiroho huu huu ufalme wa juu kuliko falme zote wenye nguvu kuliko nguvu zote wewe na wewe una mamlaka huko wewe sema neno tu na mgonjwa wangu atapona haleluya bwana Yesu akageukia Israeli yote jambo lilimpa furaha moyo likampa kufly akasema sijaona imani kama hii Israel sijaona imani kama hii Israel Yaani kumchukua Mungu na nguvu zake na kumweka mahali pa juu sana halafu na kuufanya kila ugonjwa ni kitu kidogo sana. Ukisema kansa mbele za Mungu aliye hai unasema ni kitu kidogo sana. Ukimwi mbele ya Mungu aliye hai unasema ni kitu kidogo sana. Kifo mbele za Mungu aliye hai ni kitu kidogo sana. Yaani kumfanya ana nguvu kuliko hicho kitu. Ana nguvu kuliko mauti. Hallelujah glory. Nisikilize mpendwa. Kama Lazaro aliyekuwa ameoza. Ameoza kabisa. Muujiza wa mwisho wenye nguvu na usio kuwa alifanya miujiza mingi, mingi mizito na mikubwa na ajabu, akaja kufanya muujiza mmoja komesha. Akaenda akamchomboa akaenda aka, aka kabulini sasa kwa mtu kwanza na Mungu alingojea sana alingojea sana kwa hamu mpaka Lazaro aingie kabulini mpaka aoze mpaka washirika wasemwe sana wasemwe sana kwamba dini yenyewe imejiunga nayo hiyo haina ta upendo mnamuita mchungaji aje muombe mgonjo haji He? tuliwaambia msijiunge unge na dini mpya hizi. Eh? Dini za kisasa hizi zina shida. Unaona sasa mimi muita mara kwanza haji. Mmetuma taarifa haji, kaumu haji, amekufa kwenye msiba hajaja. Hizo kesi zote unaona wale makuhani ndio tukimbia, ndio tupo kwenye msiba hapa. Bosi wangu hayupo. Mchungaji wangu hayupo. Sisi ndio tupo kwenye msiba. Nampenda mnazareti akiwa na songa mbele akawaambia wanafunzi wake na fly kwamba sikwepo. Maana Lazaro wamelala. Hey! Hallelujah glory. Na fly kwamba sikwepo. Maana Lazaro amelala. Lakini ninakwenda kumuamsha. Hallelujah. Nakwenda kumuamsha. Lazaro alila na kwenda kumuamsha. Akaona hawamuelewi. Ikabidi arudi kwenye lugha yao ya, ya binadamu. Akasema amekufa. Ili waelewe. E msiba ukawa mkubwa hapo kina Petro. Oh, Lazaro. Huambia ah ah. Nyamazeni. Sasa ndio anarudi. Mchungaji huyo. Ndio anakuja wameshazika siku nne. Pasta ndo anatokea kwenye kusanyiko walishazika siku nne amepewa taarifa akiwa mgonjwa ame ndo anakuja sasa kwenye msiba wa kuja kuhani msiba wa mshirika wake hey. hallelujah glory 
tatizo huwa popote alipokwenda mahali palipokuwa msiba aligeuza kuwa fla mahali palipokuwa shida aligeuza kuwa shangwe mahali palipokuwa uzuni alileta fla tatizo alirudi kuhani msiba na nikosa ni kuhani msiba na yeye sio wa kuhudhuria mazishi haleluya akasema memweka wapi akasema mwalimu unajua ungelikuepo lazalo asingelala sasa umeondoka naona tumemzika akasema mimi nilikwambia amini mimi ndimi ufufuo na uzima mimi ndimi ufufuo na uzima lazalo atafufuka akasema najua atafufuka siku ya mwisho akasema sizungumzi hiyo sizungumzi hiyo ya kufufuka siku ya mwisho lazalo anafufuka sio atafufuka anafufuka sizungumzii kwamba atafufuka nazungumzia anafufuka mimi ndimi ufufuo na uzima yani mimi ndiye hao waliokwenda kaburini ndiye naye waleta kuishi tena kwa hiyo kama niko hapa lazalo bado mnamhitaji ataendelea kuishi nipelekeni alikolala mliko peleka twende wakajua anaenda anaenda kuangalia ku, 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 kaburi ni kawaida ya wanadamu kama ukupo kwenye msiba wanakwenda kuonesha maiti yamezika wapi e, kutoa heshima za mwisho haleluya kabulini akaenda mnazaleti mpaka pale kabulini akalia kwa uchungu mpaka wakasema kwa kweli hata lazalo kwa kweli alimpenda ndugu yake ona anavolia <laughs> analia huku wale wengine wanamngonga tuko tunawaambia mnaona wachunga jeni wao hamna kitu hamna kitu sasa tumemuita kwenye kumuombea jafa mpaka amekufa mpaka kaoza sasa sasa atafanya nini hapa hmm? anafanya nini hawakujua kwamba yeye ndiye mbingu yote yeye ndiye aliyeumba samaki wa baharini aliyeumba na ndege wa angani aliyeumba hilo jua aliyeumba na kila kitu kilichopo Yohana moja anasema hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Naye neno alikuwa kwa, kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Pasipo yeye huyo hakikufanyika chochote. Kwa hiyo alikuwa amesimama pale ufufuo na uzima. Ufufuo na uzima umesimama kaburini. Unalisogelea kaburi ufufuo na uzima. Halafu ukasimama kwa mbali. Unampenda mnazareti? Unajisikia vizuri uweponi mwake? Haleluya glory. Haleluya glory. Akasema Lazaro Akasema kwanza ondoni jiwe. Wakasema Bwana Yesu ananuka. Ananuka, ananuka, ananuka. Unafahamu taratibu za binadamu. Ikishapita siku nne ananuka. Yaani Lazaro kila kitu kilikuwa kimeoza. Kuanzia maini bandama figo macho pua utumbo chochote unachokijua kilikuwa kimeoza yani damu ilikuwa ishakuwa usaha damu ilishakuwa kuwa usaha hakuna chenye uhai kilichokuwa kinaishi ndani yake nabii anasema katika mwili kadogo kwa bwana Yesu Kristo kakajinyosha kidogo hivi alafu kakapaza sauti katika mwili kadogo kakasema Lazaro joko Yaani lile neno lile lile ile 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 sauti ile sauti ili kaburi liliposikia na ule mwili wa Lazaro uliposikia kuoza kote kukapisha kila kitu kwenye mwili wa Lazaro kikawa kipya figo zikawa mpya maini mapya damu mpya utumbo mpya Hallelujah glory. Kama alimpa Lazaro figo mpya anaweza kukupa figo mpya saa hii. Kama alimpa Lazaro figo mpya anaweza kukupa figo mpya saa hii. Kama alimpa maini mapya anaweza kukupa maini mapya hiyo alibika saa hii. Hallelujah. 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 
kama alimpa damu ambayo haina kisukari anakupa damu ambayo haina kisukari sasa hivi Tazama aliko Yesu. Tazama aliko Yesu. Usiangalie hali yako, mtazame yeye na nguvu zake. Mtazame yeye katika nguvu zake. Mtazame yeye katika uwezo wake. Sijui maini ameharibika. Mletem Nazareti anakupa maini mapya. Anakupa maini mapya, anakupa figo mpya, anakupa kila kitu kipya. Tazama kila kitu kimekuwa kipya. Unampenda Bwana Yesu? Unampenda Bwana Yesu? Kina Bwana barikiwe. Uone ndugu na dada, nakueleza kitu cha msingi ufahamu. Nabii wa kizazi amekwenda kwenye ule mwili uliokuwa umeharibika, umegongwa na gari umesagika. Kila kitu kimeharibika. Mungu katika mwili wa William Marlon Daniel alienda katabukia ile maiti ikajikusanya vitu vilivyokuwa vimesambaratika vikarudi na mwili ukawa mpya ukatembea kuishi tena juu ya uso wa nchi yule kijana akaishi tena aliyekuwa amegongwa na gari amekufa akasagika sagika kila kitu hebu mpe Mungu imani yako ndogo ulionayo nabii anasema nabii anasema alipotaka kuwatoa wana wa Israeli kuwakomboa kwa damu wasuuliwe na mzaliwa wa kwanza pale Misri aliwatangazia kuwaondoa pale kwamba kitu cha kupakia damu kupakia damu kwenye mimo hiyo tumieni majani haya ya ya isopo yani alifanya majani ambayo alitaja majani ambayo ulikuwa ukitoka hapa nje na jotea ovyo tu yani ni ya kujichumbia kwa urahisi hata kiwete unaweza ukachuma ukapakia Hakuwapa kazi ngumu ili wapate shida. Alitaja kwa njia ambayo ni rahisi sana, kwamba kwa damu ya hisop. Damu ya nini? Kukupitia hisop unapaka kwenye mimo ya milango na nyumba yako inakuwa salama. Kwamba nitakapopita hiyo, nitakapoona damu nitapita juu yenu. Chini habari barikiwe. Hasa nabii anasema imani ambayo anaitaka kwako Mungu akuponye ni imani ya kawaida tu. Ni imani ya kawaida tu. Acha kujichochea kwamba unataka kuona imani ya kiroho sana. Imani ya kawaida tu. Kama ya yule akida, imani kama ya yule akida, hakuwa wa kiroho. Alimchukua tu Mungu kwamba ana nguvu kuliko mimi. Anaweza kuniponya kutoka kwenye hali hii. Sio imani ya kiroho. Ilikuwa imani ya kawaida. Vitu vingi hatuvipokei kwa Mungu kwa sababu ya kujichochea tunajichochea tunataka tujichochee tujituni kwamba naji, najisogeza mpaka mahali fulani najisogeza mpaka kwenye kiwango cha juu sana sasa mbingu ikituangalia naona tunajifanya kitu tusicho inataka itusaidie kwenye hali tulizonazo ndio maana Yesu akasema hivi alipoona wale jamaa milioni mwao wanasema ningekuwa na imani kubwa akabia ah ah hamhitaji kuwa na imani kubwa Yaani imani yenu mgekwenda kama kama punje ya haradadi. Yaani kama punje ya haradadi unaweza kuambia mlima huu ngoka ukatupe baharini na wenyewe utakutii. Amen. Wao walikuwa wanataka kunia makuu. Yeye anawashusha chini sana kwamba inahitaji imani yako hiyo kama punje ya nini? Ya haradadi. Amen. Ya kuhamisha mlima sio imani kubwa. Kama punje Punje ya haradadi ndugu yangu. Yaani mchanga mwingi Urezi ni mkubwa Punje ya haradadi <laughs> Unampenda Mungu wa William Marlon Blanham? Unajisikia vizuri wewe poni mwake? <laughs> Haleluya. Unampenda sana Mungu wa mbinguni na nchi. Anapotaka kukufanyia jambo anakuandaa kukufanyia kitu. Unajua wakati shetani anapigana na Ayubu, alikuwa anajua anapambana na Ayubu. <laughs> Haikuwa Ayubu, ilikuwa ni Mungu nyuma ya Ayubu. Yaani Mungu anakuambia nenda kwa shetani. Anasema nenda 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 kamgusa ule mtu. Halafu anakuja na kaa nyuma ya huyo mtu. 
Kwa hiyo wewe unarusha ngumu, unarusha ngumu. Ah, kajamaa ni kagumu, sio kajamaa kagumu. Mbingu ndio ngumu kuipiga. Tatizo ni mbingu, sio ayubu. Tatizo mbingu neno alilolishikilia. Sio ayubu. Huwezi sukuma Mungu akasukumika. Haleluya. Nampenda Mungu wa William Marlon Branham. Unampenda unajisikia vizuri wewe ni mwake? Haleluya. Na kuletea vijana watatu waliomshusha Mungu kutoka juu. Abednego Shedrack na Meshach. Hata Roma takatifu hawana. Hawajajazo hata Roma takatifu. Wamesimama katikati ya wasioamini na wao wakasema Mungu asiyetuokoa hata na moto huu. Hata kama asipotuokoa, hatusujudu kwenye huu moto. Mfalme akasema angalia watu wote makuhani na wakuu wamesujudu. Hata makuhani wenu wako hapo chini. Wachungaji wenu wenyewe wamesujudu. Hasa wewe Abednego Shedrack na Meshach, una tatizo gani nyinyi watoto? Jambo dogo la kutenda kama hili mnapata shida gani nyinyi? Mnapona mnakuwa mko hai, akasema hata Mungu wetu asipotuokoa na moto huu, hatusujudu sanamu hii. Nabii anasema ndipo mbingu ikaanza kupiga kelele kila malaika na cheo chake anaingia kwenye kiti cha enzi na kumwambia wacha niende mimi anambia tulia 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 wewe tulia usiende kwa hii kazi tulia kwanza wacha niende mimi unanifahamu nilivyofanya pale Sodoma anambia wewe tulia najua kazi ulifanya Sodoma tulia lakini kwa kazi hii naenda mwenyewe kazi hii situmi mtu Wacha twende sisi unanifahamu mimi Mikaeli malaika wa vita unanijua akasema wacha Michael Angel hii haikuhusu hii naenda mimi Haleluya glory China na Bwana ibarikiwe Mchukue Mungu kwenye neno lake lazima ashuke kupigania haki yako lazima ashuke kupigania afya yako lazima ashuke kupigania hitaji lako Mchukue Mungu kwenye neno lake Yaani nabii anasema ukimtetea atakutetea ukimpigania atakupigania Unapompigania Mungu na yeye anakupigania Sema siwezi kuacha watu wa jinsi hii waliojitoa kwa ajili yangu namna hii wako tayari hata kufa halafu nitume mtu hapa naenda mwenyewe Hapa nashuka mwenyewe na walikuwa na mwabudu yeye. Walikataa kuabudu sana. Wanataka kumwabudu Mungu. Na yeye huwa ukimuita kumwabudu lazima aje. Kabla hawajamu hawajaingia kwenye tanuri la moto. Mungu akaita usafiri wake. Akashuka akawahi kwenye moto kwanza. Mungu hakuokoi na tatizo. Ana, yani Mungu haondoi tatizo, anakuja kwenye tatizo. <laughs> Sio kuliondoa, anakuja kwenye tatizo. Halafu linayayuka. <laughs> Alichokifanya hakuuzimisha moto. Moto ulikuepo. Na umechoma, umewasha sawa sawa. Lakini akaingia kwenye moto. Halafu akawavuvia wale vijana. Wakawa na wenyewe mioto. wakaingia kwenye kiwango cha moto kwa hiyo abenego shed ya kimesha kiwakawa moto kwa hiyo moto unatupwa kwenye moto hameingia mpaka mle ndani kazi liofanya ule moto wakidunia ni kuunguza taka za dunia ambazo zilikuwa ni kamba lakini abenego shed ya kinamesha kiwameingia katika kiwango kingine cha kiungu wakawa kama Mungu kama Mungu alivyo Mungu. Wakaanza kutembea mle ndani na kupiga stori. Ndani ya moto, ndani ya tanuri mpendwa. Ukitaka kujua makali ya lile tanuru waliokuwa wamewabeba hawa watu, wa wote walimalizika. Nampenda Mungu wa William Marlon Brown. Sina Bwana ibarikiwe. Hallelujah glory. Nampenda Mungu wa William Marlon Brown wakapiga stori wakapiga stori mchana kutu wa masaa ya kutosha tu ushirika kwenye moto ibada nzuri inaendelea kwenye moto 
mvua kidogo ikinyesha uji kanisani manyunyu kidogo tu mvua kanisani uji unajua leo kuna mvua siendi kanisani afu tunataka Mungu atubariki lazima tubadilishe mfumo wa maisha yetu tumpende Mungu wetu kuliko uhai wetu ndipo mbingu itatubariki ndipo mbingu itakuwa na sisi yani tunapoweza kumpenda Mungu kuliko uhai wetu Abednego Shadrach na Meshaki walimpenda Mungu kuliko uhai wao walikuwa tayari kufa na hiyo Bwana Yesu akasema uwe na imani hata kufa uwe na imani hata kufa Yaani imani yako aishi tu hapa juu. Yaani mahali pakifikia pakitokea panahitajika kufa kwa ajili yangu ufe. Unampenda? Ndipo mfalme anashuka kuja kutembelea angalia majivu. Awaambia watu wazimishe sasa moto. Anafika mpaka pale. Haleluya. Anachungulia kwenye tanuli. Mungu anafungua macho yake anaona halafu akampa nafasi ya kuona mpaka mtu wanne ili asije akafikiri ni akina Benego Shadi lakini Meshaki kuna ujanja wamefanya kwa hiyo akawapa neema waone na mtu wanne kwamba na waka, wa, nani watu tofauti na yeye akakiri kwamba ni watu tofauti akasema naona pale ndani kuna watu watatu lakini naona na wanne huyu lakini huyu ni kama Mungu. Ni kama mwana wa Mungu. Yuko tofauti na hawa wengine. Haleluya. Unampenda Mungu wa Ibrahim? Unampenda Mungu wa William Marlon Ibrahim? Haleluya glory. Akasema Abednego Shadrach na Meshach in joke. Alipowaita wale watu kuja nje. Yaani Mungu alisubiri mpaka watoke kwenye moto. Harafu na yeye akatoka kwenye moto. Huyu jamaa akasema Mungu wa Abednego, Meshaki na Shedraki ndiye Mungu wa kuabudiwa. Hii miungu mingine yote tuchinje. Tuue haraka sana. Jaribu lako gumu inaweza likafanya mbingu itukuzwe mapito yako yanaweza yakafanya mbingu iinuliwe hali zako zinazokuzunguka zinaweza zikafanya mbingu itukuzwe unaposimama sabiti unampenda Mungu William Marlon Bana chini ya bwana bariki Mungu asaidie sana Maombi rahisi sana yanaweza kufanya kitu kikubwa sana kwenye maisha yako. Ukimchukua Mungu katika neno lake. Ukiacha kujichotea. Ukiacha kuishi kama anavyoishi fulani. Ukiacha kuiga imani ya watu wengine. Ukiishi katika uhalisia wako. Yaani uwe kile ulicho. Usitake kuwa kama fulani. Usitake imani kama ya Juma. Usitake imani kama ya Hasani uwe kile ulicho mbele za Mungu na Mungu anapenda uwe kile ulicho halafu akusaidie kutoka kwenye hali uliyokuwa nayo akulete katika kiwango kingine Ustake kuhubiri kama anavyohubiri fulani ah uwe kile ulicho Mungu ni wa aina 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 ha uwe kile ulicho Mungu alichokuitia kuwa usiigize kuhubiri mm Usiigize staili za kuhubiri. Ubiri ubiri vile Mungu amekuita. Hata kama unakoroma, koroma hivyo hivyo Mungu alivyokuita. Anafurahi Mungu kukuona ukikoroma. Ndio nafasi yako. Haleluya. Nenda muombe Mungu atakachokupa kwa ajili ya kondoo, ndio hicho hicho. Chini ya bwana barikiwe. Ndio hicho hicho. Ustake kuwa kitu ambacho huku hauko hivyo. Mungu ni mwema sana. Nabii anasema Anasema Anasema, 
anasema mtu fulani alini kwenye kwenye ujumbe huu wa kweli zisizoshindwa zi, 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 za Mungu aliye hai mtu fulani kwenye aya ya mbili mtu fulani aliniuliza si muda mrefu uliopita huko cha cha, cha utagua mkutano wetu wa mwisho ndugu Blaniam unaendeleaje namna hiyo nikasema huyu hapa gene godi pati Taylor na kundi zima lao kama hawa jamaa hapa ninapokuwa katika moja ya mikutano hiyo hiyo wanalala kifudifudi na kufunga na kwa, kwa siku kadhaa wala hata hawali na wanaomba na kila kitu kwa ajili yangu hayo ndio yanayonitendesha yanayoniendesha naona huo ndio uweza msaada wao unatoka kwa Bwana ndugu Doton lo wengi wao ni, ma, ni marafiki ambao hufunga na kuomba hukataa chakula chao na kadhalika na kufunga na kuomba ndipo Mungu anafanya mambo jina Bwana barikiwe kuna kuwepo na kundi hata mikutano yetu ili iende vizuri lazima tuwe na, na kuomba lazima tuendeshe kwa maombi si mikutano tu lazima tutenge muda wa kuomba tuwe na wakati wa kuomba tuwe na masaa ya kuomba hata kama sio hapa huko nyumbani kwako uwe na wakati wa kuomba unapokuwa unaomba unaandaa huo mkutano kwa ajili yako huombi kwa ajili ya wengine unaomba hu, hu, huandae mkutano kwa ajili ya wengine unaomba kwa ajili ya wengine lakini unaandaa mkutano kwa ajili yako ndipo utapata kitu kutoka kwa Mungu ndipo mkutano kwako utakuwa ni wa baraka kila kitu kitakwenda vizuri chini hapa nibarikiwe Mungu amsaidie sana kila kitu kitakwenda vizuri Mungu, Mungu ni mwema sana. Kupigana na adui kwenye uwanja wa kibinafsi. Yaani hungoji afike malangoni kwako. Unamfata kwenye himaya yake harafu unaanzisha vurugu kwenye himaya yake harafu unachomoa upanga kwenye himaya yake haleluya china ya bwana barikiwe china ya bwana barikiwe huruhusu vita vipiganwe nje ya uwanja wako yani ndani ya uwanja wako unataka viwanja vita vipiganwe nyumbani kwa adui ameongea hapa ndugu nikakumbuka hii ya Ukraine Urusi yuko kule kwake. Anapigana na Ukraine kwenye uwanja wake. Sasa tunavigeuza vita hivi katika ulimwengu wa roho. Na anasema sitaruhusu vita vipiganwe kwenye malango yangu. Kama mwanadamu anaweza kuzungumza hivyo ni zaidi sana ulimwengu wa roho. Amen. zote ili muweze kushinda siku ya uovu vita vyetu si juu ya damu na nyama ni katika ulimwengu wa roho haleluya ukimsubiri adui afike kwenye malango yako umekwisha umekwisha vita inakuwa ni ngumu sana mfuate kwenye malango yake usimsubiri haleluya kama Yesu alivyoshinda akamfuata shetani kuzimu akachana pazia lote akachana kila kuta akamfuata mpaka chini sana ndipo akampiga kule chini akanyang'anya funguo akapanda nazo juu kwenye uwanja wake chini barikiwe kwenye uwanja wake alipata ushindi kwenye uwanja wake wa shetani Chini bwana barikiwe. Alimpiga kule kule kwenye uwanja wake. Hata sisi tunahitaji kumshinda adui kwenye uwanja wake. Usiruhusu aingie malangoni mwako ndio uanze kupigana. Vita inakuwa ngumu sana. 
Vita ni ngumu sana ya kupigana na adui kwenye malango yako. Yaani panyarodi wameshaingia wako ndani. Kabiri panyarodi kwenye zizi lao. Kwenye kibanda walichokifungia. Sio wao wamevunja milango wameingia ndani. Waka kukuta umelala. Vita inakuwa ngumu sana. Sasa unachotakiwa kukifata, kukifanya ni kuwafuata kwenye himaya yao. Tukiishi katika ulimwengu wa roho, tutakuwa kwenye vita masaa yote. Tutajua viwanja vya adui viko wapi. Tutajua ni wapi pa kupigania. Tutajua amejificha wapi. Tutajua tumkabili vipi. Tutajua tuingiaje kwenye vita. Tumekuwa rahisi sana hata hatujui tunapigana vita ama tupigane vita. Yaani tupo tupo upo tu. Upo tu upo tu mateka kwenye uwanja fulani hivi. Upo kwenye himaya fulani. Hujui unapigana ama upigani. Sasa hiyo ni hatari. Hatari kubwa sana. Ni kuambia ndugu na dada. Yaani ni jambo baya sana wakati wewe unafikiri wakati adui yako anajua wewe ni adui na ana ugomvi na wewe halafu wewe una amani na haujui kama jamaa anakuinda yani ume relax kama vile una una vita unampenda Mungu ile mali bana ma adamu unaishi chini ya jua uko vita uko vita na kueleza katika ulimwengu katika katika hatua hii ya kiungu vitu vingi kwenye malango yako vinasumbua kwa sababu hujajua kwamba uko vita umeacha mpaka ibilisi ameamishia vita ndani kabisa sasa unapigana vita ndani kwa ndani isiyoweza kuisha kwa sababu umempa nafasi mpaka ameingia kwenye malango yako sasa anapambana pale pale ndani kwa hiyo vita inakuwa ngumu nipo unaomba haviombeki hata ukitaka kuomba unasizia ukitaka kusoma neno unalala kwa sababu umemruhusu aingie kwenye himaya yako Ukitaka kusoma jumbe kwenye YouTube, kwenye kwenye WhatsApp, kwenye 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 kwenye, kwenye smartphone unaingia kwenye siasa. Unageuziwa mkondo. Umeshateko, umemruhusu aingie kwenye himaya yako. Umekwenda kwa mangoja niingie kwenye 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 kwenye, kwenye zetebo. Unapitiliza YouTube. Unaanza kuangalia tundulisho amesema nini? Umeshatekwa kwa sababu umemruhusu mwenyewe ibilisi achukue nafasi kwenye himaya yako. Umemruhusu mpaka ingie kwenye malango yako. Umedownload YouTube. Umedownload the table. Umedownload vitu vyote hivyo. Umewekewa jumbe zote kwenye 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 simu hiyo lakini unapita unapita picha ya malaika iliyokaa juu ya hiyo simu yako unakwenda kuangalia picha chafu bila hata shida kwa sababu gani umeruhusu vita vipigane kwenye uwanja wako sasa anakuburuza anavyotaka Sio wewe unayejiendesha kuingia kwenye hayo mambo ni jamaa ndio anakuendesha wewe acha hiyo kitu wewe twende huku wewe ni wa himaya hii kuzimu na mbingu zote ziko hapa inategemea unaishi kiwango gani inategemea unaishi kiwango gani kuna kiwango ukiishi unakuwa mbinguni na kuna kiwango ukiishi unakuwa kuzimu automatic vyote vimepanda viko hapa mbingu iko hapa kuzimu iko hapa Haijari wewe hai, yani kuzimu haijari wewe ni mchungaji haijari wewe ni mtume haijari wewe ni apostle tutakukuta kwenye uwanja unasoma magazeti ya udaku yani unakuja kugundua kwamba ni magazeti ya udaku ni saa mbili ya usiku jioni tangu saa sita mchana 
Na ulikuwa umepiga magoti uombe kama dakika 15 hivi. Umeomba kama dakika 15 ngoja niingeze tebo. Jueni hila za adui. Nyingi mnafikiri shetani mtapambana naye, amevaa mapembe huku na na manuni ndio unakutana naye hapo unapisha naye. Yupo peupe. Laisi sana. Kwenye vitu vidogo vidogo hivyo. Wako watu walikuwa na simu za vitocho walikuwa wa kiroho toka wamepata smartphone wamekufa Smartphone zimewaua zimewafanya wamekuwa flat hawezi kusogeza chochote cha kiungu Alikuwa mwombaji mzuri smartphone imemgalagaza imemtupa mpaka hawezi kujisaidia Yaani ni mtumwa kuliko anavyoweza kufikiria Anaweza amke asubuhi ashinde mpaka jioni hata kazini asiende yupo kwenye smartphone. Anahama ukurasa mmoja anatoka YouTube, anakwenda Facebook, anatoka Facebook anakwenda Instagram. Harafu shetani anamtenda shetani anatenda shetani anamwambia uzuri wa jumbe hizi ndugu yangu. Uzuri wa Joseph amekuwekea jumbe zote Instagram, amekuwekea jumbe Facebook, amekuwekea jumbe eh? kwenye 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 Twitter amekuwekea jumbe kwenye kila mtandao. Yaani ukiingia humo utaenjoy jumbe. Ahadi ni kwamba utaenjoy jumbe. Yaani utasoma leo utakuwa wa kiroho sana. Haleluya. Ingia YouTube kwanza. Uh, ingia kwanza kwenye Zetebu. Kabla hujagusa Zetebu unakutana na tangazo liko hapo juu na gala hujaliita limekuja lenyewe linalinangangania linataka automatic mpaka ulisikilize liishe yani unaligusa hivi linagoma na wakati mwingine upo kanisani ndio maana biblia biblia na ni simu sio bible bebeni biblia kanisani usifanye simu kuwa ndio bible Unagusa ufungue Biblia linakuja tangazo pale tuna bahati nzuri bahati mbaya sasa bahati mbaya sana uwe ukutoa sauti halafu tangazo liloka pale juu ni la wimbo wa Diamond Na wewe ni muhudumu Halafu unatuambiaje sisi tuliosikia wimbo wa Diamond kwamba wewe sio wewe sio sio jamaa yako huyo Hutushawishi Yaani hata ukijitetea tunajua unajitetea tu. Ujue vita unavyopigana sio vita vya kawaida. Vita vyetu ni katika ulimwengu wa roho. Unatakiwa upigane alfajiri, ushinde vita alfajiri. Upigane na Mungu saa tisa za Unaamka saa tisa za usiku, unapigana vita. Unashinda ulimwengu wote ukifika asubuhi. Huna shida na mambo ya mitandao. Umeshashinda. Sasa wewe unalala mpaka saa mbili. Yaani kitu cha kwanza ukiamka tu ni status. Za WhatsApp zote ziishi. Halafu nataka ufufue Lazaro, ufufue mumfu. Wapendwa, unataka unene kidi atokee. Unataka unene kindi atokee. Unataka unene na kindi atokee. Unataka mvuto watatu ingie kazini. Unutoe wapi? Tutausoma tu kwenye ujumbe tuishie kwa sababu maisha yetu na simu simu zimekuwa ni vifo vya hatari sana. Naongea na nyinyi kwa kumaanisha haziogopi wewe ni muhudumu. His smartphone ni kifo. Kifo kabisa na kuelezeni ukweli ni kifo cha hatari. Ndio maana ndugu Joseph akaangalia akaona mmm hawa bwana niwasaidie nilete kitu ambacho hakiingiliani na mitandao yote hakina mchanganyiko wote wabaki nacho hiki Huingizi chochote huko Lakini ili ili ujue kwamba ibilisi ameingia kufanya vurugu na maisha yetu pamoja na kuletewa hizi ha imekuwa ni pamba la kutembeleana yeah. na tablet na kuelezeni ukweli 
tusipobadili mfumo wa kupigana hivi vita tutakuwa mateka pamoja tunatangaza kushinda lakini tutakuwa mateka muda mwingi sana lazima tubadili mfumo wa kupambana na hivi vita muaminio wa kweli muaminio wa kweli ni mtu anaamka alfajiri na mapema kuomba anasoma neno anaomba anasoma jumbe 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 huyo ndio muaminio Sina bali marikiu sio muaminio hii biblia ni jumapili ndio anagombana na watoto jumapili anagombana na watoto kwanza mama fulani biblia yangu imeniokea wapi biblia ni diweka hapa toka jumapili ndivyo toka kanisani meyamishia wapi yani jumapili ndio sasa anakumbuka kwamba leo unatakiwa kuwa na biblia wengine huwa wanasahau kanisani na hakumbuki mpaka Jumapili anarudi kanisani anakutana nayo. Ndio anamwambia pasta, ulisahau Biblia hapo. Anambia ha. Na simu simu hawezi kusahau. He. Sio kwamba jumbe hazina nguvu, jumbe zina nguvu ila vita vilivyopo ndio vimevunja vunja mioyo ya watu hata hawawezi kutokeza kumkabili adui kwa sababu masaa mengi anaishi kwenye hukumu harafu shida zenu mnadidia status sasa hizi shida tu unajua unajua sasa fulani ana tatizo fulani nyumba fulani ina kesi fulani nyumba fulani leo amepata faraja kidogo Nyumba fulani leo hadi sio nzuri. Nyimbo unazikuta pale tu nyimbo tu. He? Waja hii tayari. Hapa kuna shida fulani. He? Wapendwa, tubadili mfumo wa maisha. Muombe Mungu sana akusaidie kumshinda huyu pepo. Huyu pepo wa smartphone, wa smartphone. Hii smartphone, hii smartphone akusaidie uishinde huyu pepo. na kuelezeni ukweli mapastors tusipobadili mfumo utaitwa kuomba hapo unakataa mbona mpendo mm ni chagua mtu mwingine tu unajua chagua chagua mtu Lazima tubadili mfumo wa kuishi na neno la Mungu lazima tujiadibishe kutosha Yaani unafika mahali unaiweka smartphone. Na mimi nikwambie sio kwa kuishika hivi na, ku, na kwenda kwenye nguzo ya moto kwenye picha ya nabii na kusema Mungu wa William Mungu bwana. Saidia sanga huyu bwana. Saidia bwana. Ishinde hii. Wala. Shetani haibisimbu hiyo. <laughs> Hata kidogo. Yaani utatoka pale kwenye nguzo ya moto ulipoweka pale juu ukishashuka tu hapa chini unawasha alafu huko kule kule kamba wewe tuendelee ndugu yangu wewe huko wewe wa huko wewe jamaa yetu sasa angalia hali yako ya rohoni kwenye simu unaishi wapi na kama ngari unaishi kuzimu omba Mungu akuzae mala ya pichi. Yaani usijipumbaze. Usijipe faraja. Mwambie Mungu mimi sijafa nahitaji kufa. Unigeuze kuanzia sasa nibadilike nataka kuhamia mbinguni na hama kuzimu. Nilikoishi kwa muda mrefu. Hivi unajua saizi wa Marekani Yaani wakituangalia huku Tanzania kwa saizi kupitia kupitia hii mitandao ya simu. Yaani saizi wanaweza wakapita kwa mapasta wote wakaangalia wakiwa wamekaa kule. Wanajua huyu ni wa kiroho. Huyu anashinda kwenye picha anashinda kwenye picha za ngono. Wako kule. Na kuelezeni ukweli. Yaani wanajua tabia zako ndio wanao control 
Kwa hiyo wana tu wani wako wana upambanuzi wao wa kwenye simu. Yaani saa hizi kama angekwenda kutembea hapa akakuta wewe ndio ambe ah mzee. Badili kazi. Karime. Na kuelezeni ukweli. Na kuelezeni ukweli. Sayansi imeenda juu sana mpaka inajua maisha yote tunayoishi hapa kwenye simu kwamba wa jamaa simu zimewaua. Naongea kutoka kilindi cha moyo wa, mo, wa, wa, mo, wa moyo wangu. Kama jengo hili lingekuwa na fensi na malaika amesimama pale mlangoni akague tusingeingia hapa wote. Hapa tusingeingia. Mnanielewa? Akague yani masaa mbili uliishi wapi? Na hii simu. Usingeingia. usingeingia hapa Sasa tumekuwa tunaishi kuzimu mbinguni kuzimu mbinguni halafu tunataka mvuto wa tatu fanye kazi Jamani Mungu atusaidie sana Lazima tubadili mfumo wa maisha Huyu mtu anaitwa William Marion Blanham alikuwa haishi kuzimu aliishi masaa yote mbinguni ndio maana mbingu ilijimimina ikajimwaga juu yake ikazihirisha nguvu zake Alijadibisha alijitoa alijiachilia akajitoa mbele za Mungu akaishi mnyenyekevu Nipo aliposema mbingu ishuke mbingu ilishuka Ili Mungu mkono Mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri mbele za Mungu Mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri mbele za nani pele za Mungu. Tubadili mfumo wa vita vyetu. Hamjui mnapigana vita. Mnafikiri mko mko mko, mko tu katika mko kwenye uraia wa kawaida, halafu labda nafikiri vita itakuwa ni kutoka kutoka labda kwa jirani yako. Yaani vitu unayejua wewe ni ya ugomvi kati ya watoto wako na wa jirani yako. Hiyo ndio unajua wewe ni vita. Au ndugu zako waamini kile unachoamini. Hiyo ndio unajua vita. Hujui vita ulionayo kwenye smartphone yako ulionayo hiyo. Hiyo uone kama ni vita na hauoni kama inakukusanisha na Mungu. Kuna kitu ameongea pastors hapa kwamba kuingia kanisani na kuimba ni jambo moja, lakini kumwabudu Mungu ni jambo lingine. Kitu kitakachofanya wafu wafufuke ni kumwabudu Mungu. Sio kuingia kanisani na kuimba, kumwabudu Mungu. Yaani unaabudu mbingu inakukubali kwamba wewe unafaa kuabudu. Wewe una haki ya kuabudu. Unastahili kuabudu. Ndipo mbingu inashuka, ndipo mbingu yenyewe inaponya wagonjwa. Sio wewe unayeponya wagonjwa, ni mbingu ndio inaponya wagonjwa. Ndipo tutaimba hapa. Wagonjwa hatutawawekea mikono, wataponywa wakiwa wamekaa hapo. Wataponywa wakiwa kwenye siti huko watatembea wakiwa kwenye magari kule viwete kwa sababu ya usafi na kujadibisha mpaka saa hii tumeanza kukataa matendo makuu ya Mungu kwa sababu ya maisha yetu kwa hiyo tunasema unajua waamini sasa hivi hawafuati mambo ya ishara ni watu wa neno lote ni watu wa neno Watu wa neno unashinda YouTube. U, u, ukimsikiliza kwenye maneno ambia, wat, ni watu wa neno sio mambo mambo ya miujiza ni ya Pentecost hiyo. Eh, hey, ni Pentecost. Unajua watu wa neno sasa hivi watu wa neno sisi ni neno sisi ni neno lote. Neno lote unashinda YouTube, neno lote unashinda unashinda Instagram, neno lote unashinda kuangalia picha za sizo fa. Ukisikia habari ya nguvu za Mungu unakwazwa. Kwamba nguvu za Mungu za za za, za, za nini? Uko humu, yani wewe saa hii uko hapa mpendwa. Uko hapa, yani huwa unafahamu Tundulisi leo amesema nini? Una unajua leo yuko wapi? Unajua Kikwete yuko wapi? Unajua Samia yuko wapi? 
unajua bandari na ugonjwa unaoendelea sahi unajua kila kitu halafu unafuatilia hatua kwa hatua kama wapendwa hivi hatua mnazozifuatilia kwenye hayo mambo tungeageuzia kwenye neno la Mungu tungekuwa tumeshaondoka pengine tungekuwa tumeshaondoka yani ile juhudi tulio nayo ya kufuatilia serikali hii isiyo tuhusu sisi yoyote aliyoko huko sisi ni sawa tu kwa sababu haituhusu hapa sisi tunapita tu nakumbuka ule mwaka wa mabadiliko roho hasa mabadiliko na waamini na wenye wako roho hasa mabadiliko kutoka wapi wapendwa kutoka wapi wapendwa jifunzeni kwamba mbingu hii na nchi hii yani hakuna wa kuleta mabadiliko yani hata aje nani haleti mabadiliko kwa unabii wa nabii William Marion Blanyan dunia itazidi kuwa mbaya na uchumi utazidi kuwa mbaya na hali itazidi kuwa mbaya hakuna siku itakuwa nafu ni upofu kufikiria kwamba kikipokea chama fulani ndo mabadiliko yatatoka wapi someni biblia lazima uchumi uyumbe lazima marekani ifirisike ili utawala wa Vatican uchukue nafasi ili utajiri wa Vatican uchukue nafasi uyakopeshe mataifa Sisi tunataka chama hiki mamba si siasa eh hey, pawa mamba diliko mamba diliko una wewe uko uko pawa mwaminio Harafu nataka mvuto wa tatu ingie kazini Unataka unene na kindi watokee Wapendwa badili mfumo wewe mwenyewe ulipokaa hapo ni muujiza ukibadili mfumo ulipokaa hapo hapo wewe mwenyewe ni muujiza ulipokaa hapo hapo wewe mwenyewe ni kipawa wewe ulipokaa hapo ni kipawa badili mfumo wa maisha ulipokaa hapo hapo wewe mwenyewe ni kipawa wewe kwa sababu ya kuto kujadibisha mmekuwa mnasubiri mtu fulani labda anza kaja akaanzisha ufufu nani wa kuanzisha ufufu lazima tuishi kama kanisa la zamani. Na mpenda yule mpendwa alipokuwa anatembea, akauliza akauliza ufufuo wa welezi uko wapi? Akasema ah, wewe umefika. Umefika mpendwa. Uko hapa ndani yangu. Sio uko mahali fulani. Uko ndani yangu. Harafu huwezi kwenda darasa la saba huko pita la kwanza unaanzaje sasa wapendwa mkitambia kuna mvuto wa tatu ah, alianza na wa kwanza na wa pili piteni kwanza hapo basi eh sasa hapo penye amjapita hata kugusa amjagusa mnasema mko kwenye mvuto wa tatu mmerukaje <laughs> hayo madarasa mmeyarukaje hatujakuona kwenye mvuto wa kwanza Hatuja kuona kwenye mvuto wa pili. Sasa hizi tunasema niko kwenye mvuto wa tatu. Umerukaje mingine hii? Nabii alianza mvuto wa kwanza, akaingia wa pili, akaingia wa tatu. Na kanisa bibi harusi lazima litembee hapo. Ule ni mganda wa kwanza uliotengishwa. Ukatikisika ukaonekana umekomaa uko safi ukawekwa galani kuna miganda mingine inakuja lazima itembee hapo imekuwa ni changamoto naongea mbele za Mungu wali hai hata mabinti wameacha kutafuta wandugu kwa magoti wanatafuta kwenye status na kwenye facebook na kwenye Twitter na wandugu nao wanatafuta wadada kwenye Facebook. Mna, wani mnatafutana kwenye Twitter, kwenye Facebook, 
na kwenye WhatsApp na kwenye group ya WhatsApp kwenye group ya vijana ndiko mnatafutana unamchomoa kwenye group unamwambia enjoy in box mnaandisha mnaandisha mipango in box harafu amjamshirikisha hata mchungaji mnaanzisha maisha kwenye Facebook mnakwenda hapo na wengine mko hapa lakini mnaishi na wanaume wengi kama Rahabu yani kijana huyu amekuchumbia unaye na huyu naye ameahidi kukuchumbia naye unaye na huyu ameahidi kukuchumbia naye unaye na huyu ameahidi kukuchumbia naye unaye halafu unataka utoe unabii unatolea wapi mpendo unatolea wapi unabii kwenye hali hiyo yani uko hapo wewe yani yupo hapo anaishi hapa yuko hapa yuko mahali anaishi hapa naongea hapa kwa nimepewa mimbala hii sijui sikujua nitakuwa hapa wacha niongee kwa sababu siwezi kurudi hapa wacha niongee kitu kitakachowasaidia haleluya glory wacha niongee kwa sababu huyu mwanapunda amenipanda na antumia anavyotaka katika uwanja huu na sahi na mimi ninaongea hapa sahi uko na hawa watu watatu wanne hawajijui hawajijui kabisa na wao hawajijui wanaamini kwamba nitaoa dada yule nitaoa dada yule nitaoa kwa sababu mmetafutana wapi kwenye mitandao kwa hiyo unakuwa rahabu bila kujijua unakuwa kahaba rahabu bila kujijua kwa hiyo mnaishi pale kwenye zile ule ule yale maisha yale maisha yale maisha unaishi nayo baadaye unajikuta njia panda umekosa wote kwa sababu niliongea jumapili kanisani iliyopita ya wiki iliyopita kwamba hawa watu watakutana watajisifia kila mmoja anajisifia mchumba wake wako wake eh kumbe ni mmoja ambe oh sifa moja ya mwanamume huwa anapenda kusifia cha kwake ambe mpendwa nimepata nimepata rafiki yangu nimepata ndugu yangu namshukuru Mungu amenipa mtoto wa kitanga eh kwa kweli ujumbe ujumbe ni mzuri mpendwa ujumbe ni mzuri mpendwa wacha kutudanganya umemtoa umemtoa Instagram bwana sio ujumbe mkubwa huyo mwanamke bwana umemtoa Instagram tuambie bwana Instagram ni nzuri imenipa sio ujumbe ni mzuri uongo tutudanganye umemtoa Instagram na umemtoa ndio kuliko mtoa ni nani mwambia ni 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 huyu hapa mtoto wa kitanga mpendwa si namfahamu mwambia aha aha wewe huyu eh eh namfahamu ni 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 unamaanisha ni ndugu wewe unaongea ukweli ndugu huyu dada fulani ni wako unampango na eh, kabisa ndugu hata hata ndugu zake wananijua ah, ah, wewe unamaanisha kweli ndugu mimi nimeshatoa na hela ndugu za nini nimetoa hela ndugu yani kuanzia lile gauni mpaka viatu ndugu alivyofaa ni vya kwangu <laughs> Sasa hawa watu wanakukimbia. Kwamba mpendwa, hiki ni kifo sio mke. Hiki ni kifo tukimbie kabla ya kija tuua. Kabla hakija tuua, tukimbie. Wanakukimbia unaanza kuulikuwa mchungaji mchungaji nisaidie maombi na mwaka wa 35 sasa sijaolewa uliishi kwanza rahabu kwenye ujumbe ndio maana umefika umbali huu badili mfumo acha urahabu rudi kwenye neno la Mungu mpigie magoti utubu mlilie Mungu muombe rehema mwambie Mungu na wakataa wote hawa nipe ulia nipa wewe wote niliowapata kwenye status siwataki ndipo Mungu anaanza ataanza na wewe atakuletea mtu aliyejazwa roho mtakatifu atakuletea mtu aliyezaliwa mara ya pili nataka nikueleze hivi humu ndani humu kama wewe ni feki 
utatoka na feki. Kama wewe ni original, utatoka na original. Na kueleza ukweli huu ndani hunasi chochote. Hunasi chochote. Yaani mbingu itakukuta itakukutanisha na feki mwenzio. Hutakamata mtoto wa Mungu. Lazima upate feki. Tena mnakutana kwenye yanga hizi hizi. Haleluya. Yaani unatoa dhahabu feki, halafu na wewe unapewa pesa feki. Ngoma draw. Ngoma draw. Unapeleka uhalisia na wewe utapata uhalisia. Usije ukasema unisikilize kwa makini. Uta uta utakuja umu kwa ajili ya kutaka upate mke. Nakuweka wazi saa hii ili dili lako uliache. Kwa sababu utagundua kwamba umefeli. Utakuja hapa kwamba lengo lako ni kupata mke. Sasa utampata na binti ambaye ameingia kwa maji lengo lake anataka mume. Na yeye lengo lake anataka eh, kama wewe. Kwa hiyo nyinyi mkikutana hapo sasa ushirika unakuwa ni mkubwa. Na wote mtasifu kwa ufunuo. Halafu baada ya masaa machache sana baadaye mnakuja kugundua kwamba ah, mpendwa Mbona ibadani uendi? Wewe ni ndaga tu afya yangu. Mimi najua mimi lengo langu ni kukupata wewe tu mpendwa. Yaani mimi nilikwenda pale kwenye lile kanisa la la la, la ndugu Kambalage nilikuwa nakutaka wewe. Mimi sio muaminio rafiki yangu. Lazima nikuweke wazi tu. Wewe endelea na kanisa nikwa akwambia ah, ah, mpendwa. Kumbe na kumbe tumekutana eh. <laughs> yaani mwenyewe alikuwa hivyo hivyo. Binti aliyejaza Roho Mtakatifu uoi um. Lazima wewe ujaza Roho Mtakatifu wewe aliyejaza Roho Mtakatifu. Lazima ujaze Roho Mtakatifu ndipo mbingu itakusukumia kwenye Roho Mtakatifu. Automatic itakusukumia kwenye Roho Mtakatifu. Ukileta ujanja ujanja aha Mbingu, mungu wewe achana na wewe usanii usimfanyie usanii Mungu Biblia imesema Mungu wazia kiwi kile apandacho mtu ndicho atakachofanya nini Umene, umelewa umelewa hiyo misali kile upandacho ukipanda ukipanda usanii unavuna usanii <laughs> upigi mtu <laughs> hata wewe upigwi unapata kile kile Yaani sawa sawa na, na shida yako na haja yako. Yaani nampenda Mungu wa William Marlon bana. Hizi simu sasa mabinti wamenunua yuko naye anacheza nayo kwa mfumo huu sasa sasa imekuwa ni kujipiga picha harafu anajifanyia makeup za kwenye haendi saruni anajifanyia makeup za kwenye mtandao anajituni fulani hivi halafu anajiwekea vitu fulani halafu anajiwekea masikio fulani anajiwekea nyusi fulani anajiwekea macho fulani hivi halafu anajiwekea mdomo fulani hivi Halafu anapaka rangi kwa mbali. Kwa mbali za kwenye za kwenye za kwenye makeup za kwenye mtandao. Halafu anaiposti. Halafu anaganda nayo hapo. Anasubiri anatega samaki. Anatega ndoano. Ni mwaminio ha, hapaki rangi lakini kwa mbali. Anapisha kwa mbali mbali sana kwa mbali 
na mwingine akipaka mafuta kwenye mdomo utafikiri utafikiri kitumbua kajipaka mafuta madomo haja haja hajapaka rangi mafuta yenyewe kama kitumbua kwenye mdomo ni spirit fulani na kusumbua ambayo inahitaji ishurikiwe na roho wa Mungu ifaili uolewe acheni vijana kucheza na mabinti wa Mungu acheni vijana kucheza na mabinti wa Mungu au ni dada zenu waacheni wafike bingoni Mungu amewaandaa wafike bingoni ishini maisha ya kuwafanya wafike bingoni msiwe sababu ya kuwatengenezea kuzimu Upo na simu yako hujaenda kwa mchungaji hujaenda kwa baba hujavai huj, nini kila siku uko kwenye simu umepiga video call oh, I love you I love you ni wako wako huyo wewe mala unamchumu kwenye simu sio wako wako hujapewa ruhusa na mchungaji busu anayopaswa kupata huyo binti ni ya madhaba huu ni tu baada ya shela nabii anasema kuvuliwa shela hapa kwenye madhabahu ndio unapata ruhusa wewe ya kumpiga busu busu yako ya kwanza inatakiwa ianzie kwenye madhabahu hii ya Mungu aliyayo lakini tunakuja kuwaleta kwenye madhabahu hapa mlisha busiana busu nyingi sana tena mnaulizwa mbele ya madhabahu je kuna kitu cha kuwafanya msifungamanishwe hapa kwa unafiki mnasema hamna wakati mlipaswa kumwambia tu pasta stop kwanza yani hii busu unaona anafanya hapa sio ya kwanza yani nimeshasagua hata hesabu ya busu wacha tutubu kwanza tuweke mambo sawa naongea hivi mbele za Mungu aliye hai wakati mwingine vipawa vinaruhusu Mungu anafanya kipawa kifanye kazi kwa ajili ya kuruhusu hali fulani itoke okay, ifanyike nilikuwa nyumbani msimu mwaka fulani nilikuwa naomba nilikuwa naomba hivi nikaoneshwa ndugu fulani amefanya ndoa kabla ya ndoa Bwana bariki sana amefanya ndoa kabla ya ndoa Tukazungumza naye mke wake na yeye kwanza mke wake akakataa ah hamna ndugu hicho kitu sio cha kweli mmeweka kanipigia simu akanambia ndugu hapana ni kweli bwana msamee mke wangu anakataa tu ni kweli tulifanya ndoa kabla ya ndoa yani kabla ndoa ya madhabahuni tulikwisha kufanya ndoa Mungu asidi sana nikasema una kazi ya kuweka sawa jambo hilo kwa sababu umeidanganya madhabahu umemdanganya na Mungu umedanganya na lile kusanyiko lilo shiriki hiyo harusi siku ile mlipoulizwa maswali mlisema hakuna kitu wakati kulikuwa kuna jambo mmekisha kulifanya ambalo hamkupasa kulifanya wakati amesimama madhabahuni kuliweka sawa bado mbingu ikasema na mimi ikasema sio yeye peke yake wako wengi hapo wako wengi walioishi ndoa kabla ya ndoa nikiwa nilisimama madhabahuni nikasema piteni mbele wote wote mlioishi ndoa kabla ya ndoa nusu ya kanisa robo tatu ya kanisa walipita mbele robo tatu ya nini ya kanisa walikuwa madhabahuni hapa wengine walishakuwa mpaka wengine ni wazee walikuwa washakuwa wazee sasa siku zimesha kuwa nyingi sasa tutstake mpaka kuvipawa ndio vitiweke sawa. Tunahitaji sisi wenyewe kujiadibisha kabla ya vipawa. Kujiadibisha kabla ya nini? Ya vipawa. Robo tatu ya kanisa walipita mbele.
Tustaki akina Anania na Safila. Ni mbaya sana ile. Kwamba hamkumdanganya Mungu, hamkumdanganya mwanadamu, mlidanganya Roho Mtakatifu. Ni hatua ambayo ni mbaya sana. Sio nzuri sana. Ni vema tukajituni kuishi sisi wenyewe. Yaani unapokuja nyumbani mwa Mungu, wewe mwenyewe binafsi ujue kwamba naingia kwenye malango ya Mungu aliye hai. Napaswa kuwa safi. Napaswa kuwa Na kama uliishi hivyo uliishi maisha ya ndoa kabla ya ndoa na uko kwenye mimba, kwenye uwanja huu unapaswa kujiweka sawa na Mungu itakusumbua mwisho wa safari itasumbua familia yako itasumbua nyumba yako itasumbua hali uhalisia wako wa ndoa lazima mjiweke sawa na Mungu amen sema majua mambo tulifanya sisi wawili tu watu wa nani na kueleza ukweli jambo hili kama ulishafika mpaka madhabahuni lazima urudi mpaka madhabahuni na kwa watu wote waliosimama mbele zako usimame mbele zao na uombe rehema mnisamee mimi na mke wangu tuliishi ndoa kabla ya ndoa mnanielewa vizuri wachungaji na wapa pole kwa kazi mlio nayo ngumu sana na vijana na mabinti kwa saa hii na kazi ngumu sana kwa sababu wanakuja kwenu walishamaliza maisha yani wameishi maisha mengi sana kuja kuona kesi nyingine imefika mpaka umbali ambia nilikuta kesi moja ilikuwa ni ya ni ya ni ya ni ya, ni ya wachumba mpaka anasema unajua mimi huyu tayari nishatembea naye tayari nishakuwa naye nimefika naye mbali sana nimeshatembea sasa ni mkitu mbaya sana tubadili mfumo wa maisha ya watoto wa Mungu tumuogope Mungu kwenye mimbala yake tumuogope Mungu kanisani tusiishi kama ndugu zetu huku wanaojua Mungu yupo kwenye jengo tu wakitoka nje Mungu hayupo ili ujumbe wetu ulete nguvu na tuone mvuto wa tatu ukitenda kazi katikati yetu lazima tujiadibishe kama ndugu zetu wa zamani walivyojiadibisha kwa neno la Mungu Wali kwa serious Lakini sisi muda huu wenzetu walikuwa wana kazi ya kubiri njiri sisi tuna kazi ya kutatua kesi za ndoa. Kesi za ndoa. Ndio kazi tumekuwa nayo sasa hii. Unatoka kwenye ndoa moja, unaambia nyingine. Siku zazidi kwenda. Ni lini utauzilisha mvuto wa tatu? <laughs> Unashughulikia ndoa ya watu wazima, unashughulikia mabinti ambao hata hawajaoana kwanza. Na mwenyewe ana tatizo. Ni vita kali sana. badilini mfumo mtafanya mapastors watembee wanaongea peke yao barabarani badilini mfumo vijana badilini mfumo sana mtafanya mapastors watembee wanaongea barabarani ni kazi ngumu sana hawezi kwenda na wewe hana kipawa cha kuona na Mungu hajampa kuona kwa hiyo yupo na wewe anakuamini tu kama mshirika. Hajui unavyocheza na binti yake. Hajui unavorukaruka na binti yake. Hajui unavyoishi unavo na binti. 
Na wakati mimi amekupa kazi ya kupiga kinanda. Amekupa kazi ya kuongoza ibada. Eh? Hey, Hii kakupa kazi anakuamini. Halafu unamfanyia vurugu za namna hiyo. Tena nawe kijana sio mmoja tu. Leo umetoka na binti huyo. Kesho umetoka na binti huyo. Kesho umetoka na binti huyo. Tubadili mfumo. Tusiwe kama wale vijana wa Eli. Kucheza cheza na madhabahu ya Mungu aliye hai. Ni ile ile, niwaambie ni ile ile, spirit ni ile ile. Ni roho ile ile ya e, ya watoto wa Eli. Hazifu zile spirit. Zina hama watu kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Walikuwa hawajali wanachukua tu wale wadada kanisani ili kuwafanyia vurugu zozote wanazozitaka. Jambo hilo lilijaribu madhabahu ya Mungu aliye hai. Nilijaribu madhabahu ya Mungu aliye hai. Harafu Mungu akamwadhibu Eli. Kwa sababu naye aliongea, aliongea mpaka akashindwa vya kuongea. Yaani unaongea, unakemea zambi madhabahu ni mpaka unachoka kukemea. Baadaye unaanza tu kuishi tu maisha safi Mungu asaidie tunahamia sisi kwenye ngurumo saba tunahamia kwenye umekemea mpaka umechoka maisha baadaye yanaenda pale pale tunahitaji kubadili mfumo wa maisha kufanya kazi iwe nyepesi kwa mchungaji aombe sasa Mungu kumpa ufufuo kwa ajili ya kusanyika kusonga mbele kama tusipobadili utamfanya kila akiamka anawaza kesi anawaza kesi za kutatua. Tubadili mfumo wapendwa. Nabii anasema Tukijiweka vizuri, tukajiweka vizuri kabisa. Mbele za neno la Mungu. Tukawa tunaomba, tunalia tunamaanisha tukijitoa kwa kulia kwa kuomba kama kanisa tunalia sana tunamlilia Mungu anasema Mungu ndipo atakwenda kuambia watu mitaani yeye mwenyewe kwamba mkitaka kuponywa nendeni kwenye jengo lile pale kumwamini Mungu ni jambo moja na kuaminiwa na Mungu ni jambo lingine Mnanielewa? Nguvu za Mungu zinashuka baada ya Mungu kuamini kusanyiko. Sio wewe kumwamini Mungu, ah, Mungu analiamini kusanyiko. Yaani anaamini kwamba hapo mlipokaa mko mahali sahihi. Sasa nikimleta yule mwenye ukimwi akiingia kwenye malango haya ataponya. Yaani lazima tuishi viwango vya mbingu kutuamini. Tuishi maisha ambayo mbingu itatuamini kama mbingu ilivyoamini kina Petro. Mbingu ilivyomwamini nabii wa kizazi. Lazima tuishi. Yaani kuimba kwetu ni kuzuri. Kuimba ni kuzuri sana lakini tunahitaji zaidi ya kuimba tunahitaji zaidi ya kuimba kitakachomleta mungu katika kitakacholeta nguvu za mungu katikati yetu ni zaidi ya kuimba ni zaidi ni zaidi ya kuimba ni lazima tubadili mfumo kwa kuishi ujumbe tubadili mfumo wa maisha tunayoishi tusiuzoelee ujumbe tusiuzoelee yani tunauzoelea mpaka unakuwa kama dini nyingine za kawaida Harafu tunaanza kufikiri kama labda ujumbe hauna nguvu. Ujumbe una nguvu za kutosha. Ila ni sisi wenyewe hatuko sawa na ujumbe. Hatukizi vigezo. Mnanielewa sana? Ndio maana wanaletwa wagonjwa wakati mwingine miongoni mwa makanisa ya waminio na wanarudi manyumbani mwao wagonjwa zaidi alivyokuwa wagonjwa. Tungari tunaishi na watu ni vipofu katikati yetu. 
wengi tu hawaoni viziwi eh? wana siko seri huko katikati yetu wakati ilikuwa ni jambo la kumwambia Mungu hii sio sawa hii sio ya kwetu hii sio urithi wetu hii sio urithi wetu sisi tuliambiwa tutashinda tu vita sio kushindwa vita kwa nini kumetokea kushindwa vita kuna haka ni kambini mnanielewa wapendwa naeleweka vizuri mabinti mabinti mlio nielewa nyosheni mikono juu <laughs> vijana mlio nielewa nyosheni mikono juu <laughs> mungu wabariki sana haya naongea naweza msipate nafasi ya kuongea kwa sababu sasa hizi watu tuna wivu sana watu na wivu na Mungu wanataka kuona nguvu za Mungu wanataka kuona nguvu za Mungu sasa tunazionaje mpaka tujiweke sawa sisi tujiweke sawa yani nguvu za Mungu azishuki tu kama watu uu ah yani mnaweza kuwa na uwepo wa Mungu lakini hauwasaidi hivi mnanielewa vizuri yani mtu ana uwepo wa Mungu mna mna mna, mna imba mpaka unashuka lakini haufanyi chochote kwa sababu ya maisha. Yaani mna uwepo wa Mungu, mnaimba kwa uwepo wa Mungu, mnaubiri kwa uwepo wa Mungu, mnasoma neno kwa uwepo wa Mungu, halafu mnaudhi nyumbani kwa uwepo wa Mungu lakini hautatui matatizo. Hautatui kesi zenu. Yaani kesi zenu ziko pale pale. Mnaingia rohoni tu. Lakini kesi hazitatuliki gari mna shida zile zile ni wagonjwa vile vile ni wenye matatizo yale yale He? hari ni zile zile maisha hayabadiliki tunataka uwepo wa kubadili maisha wa kubadili hatua zetu tusifu katika roho na kesi zetu ziishe nimeingia kanisani mgonjwa natoka kwenye kana kwenda nyumbani mzima nimeingia kanisani nimezongwa natoka kanisani kuzongwa kumeisha nimeingia kanisani sina amani natoka nina amani lazima ibada zetu ziwe za kutubadilisha Ziwe za matibabu. Amehubiri ndugu, ujumbe wake wa jana. Tumengoa mzabibu, tukapanda miti shamba. Tumengoa nini? Mzabibu tukapanda miti shamba. Watafiti wa madawa uponyaji wa kiungu kando na kwa nini tunaweka kando sio kwamba yani unauamini lakini vigezo vya kuufikia viko chini sana e, yani vigezo vya kuufikia viko chini uponyaji wa kiungu huko hapa na nguvu za Mungu ziko hapa tele lakini hatukizi vigezo Unampenda Bwana Yesu? Haleluya. Yaani unaingia kwenye Mungu asaidie sana. Unaingia kwenye uwepo wa Mungu na shida. Harafu unarudi nyumbani una shida. Harafu unaona ni kawaida kabisa. Wala utahusiki tabu. Kwamba unajua oh utakuwa ni mwiba kama Paulo. Paulo aliambiwa huo ni mwiba. Wewe umeambiwa? Paulo aliambiwa na Mungu, neema yangu ya kutosha. Uweza wangu uzilika katika uzaifu wangu katika katika uzaifu una nguvu. Mbingu ilimzungumzia, wewe imekuzungumzia? 
alipambana mpaka mbingu ikasema hiyo kesi ni mimi hmm. iyo, iyo, uo uzaifu siwondoi uo utakuwa nao moja kwa moja uo uo ni wakwako kwa hiyo paulo alipambana mpaka akajua hii ni sehemu ya ma na mbingu ilifana nini ilimzungumzia wewe ilikuzungumzia kuna shida mahali fulani Nabii anasema katika ule ujumbe wa imani kamilifu kwamba kama kuna jambo fulani linashikilia kwenye maisha yako hata ungekuja hapa mbele tukakuombea tukamwagilia magelani ya mafuta tukaomba tukaluka juu saidi ya Bwana hamna kitu kitakacho tendeka kwa sababu kuna kitu kinaninginia kwenye maisha yako Hata kama unataka ni hivi. Hata kama unataka mtoto na kueleza kweli mbele za Mungu wale hai. Hata kama unataka mtoto rejea kwanza nyuma maisha yako kabla ya ndoa. uweke vizuri jambo hilo maombi hayabadili chochote isipokuwa jambo umelioka sawa mbele za Mungu unajua Mungu ndio huwa anafunga matumbo na Mungu ndio huwa anafungua matumbo alimwambia Ibrahimu na akamwambia yule mtu anataka kutembea kutembea nami kwa Ibrahimu kwamba nimefunga matumbo yenu hakuna kuzaa hakuna kuzaa hapa usipoenda kutubu kwa Ibrahimu taifa zima nilikuwa limefungwa hakuna kuzaa kwa ajili ya mtu mmoja maftumbo ya nchi nzima ya 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 ya, ya, ya nchi nzima ya wanawake yalifungwa hakuna kuzaa mpaka toba nabii anasema tunapoona tunaleta wagonjwa miongoni mwetu hawaponi lazima tuitishe kuomba na kumuuliza Mungu kwa nini hawaponywi kuna zambi katikati yetu kuna shida katikati yetu kuna shida katikati yetu ambayo lazima tuitatue si jambo la watu kuja mbele kuombewa si jambo la kuombewa mtu akadondoka chini kudondoka chini sio uponyaji mnanielewa vizuri Nguvu ya Mungu inaweza kukudondosha chini ukadondoka na ukainuka kutoka hapo bado mgonjwa. Unanielewa vizuri? Kuna yule mtu alitaka kumpiga nabii. Yule 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 popa yule power. Yule 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 bouncer. Kichaa. Aliingia mpaka pale ndani. Mashabasi wote mlangoni wakakimbia. Sio kwamba walikuwa wanapenda, yule jamaa alikuwa ni hatari, alikuwa anakuwa. Kwa lazima mashabasi wafanye nini? wajiuzuru kwanza kazi ya ushemasi kwa muda na walijiuzuru wakapisha akaenda mpaka madhabahuni kwa nani nani wa kumshika akafika mpaka pale kwa nabii akasema nitakunyongelea mbali leo na alipofika pale akadondoka akatamba sana nabii akasema kwa kuwa umemsai mtumishi wa Mungu wale hai utadondoka migoni pangu Yule bwana akazungusha ngumi yake kuiandaa kwa ajili ya kumpiga nabii Alijipanga kikamilifu kwamba apige alipotaka kupiga tu akadondoka chini ti Watu wakamfuata Nabii Huyu hapo chini ameponywa akasema hapana amefunguliwa ah ah akasema hapana bado ana pepo lile lile kwa sababu lile pepo analiabudu yani haliwezi kumtoka kwa sababu analiabudu kwa hiyo hata wewe unazokuwa na tatizo lako unaliabudu huu ugonjwa ni wa ukoo wetu e, unajua sisi familia yetu wote tuna ugonjwa kama huu hmm. kwa hiyo unakuja hata mbele lakini huu ni wa ukoo. Huu uh, unajua wajomba wetu wote kule kijijini. Wanao na bibi babu. Huu eh? ni wa ukoo. 
Bwana Yesu huyu ni wa ukoo. Kwa hiyo unakuja tu hapa unabombewa lakini unasema huyu ni wa ukoo. Haleluya. Badili ukoo leo. Hamia ukoo wa Ibrahim. Wewe ni ukoo wa Ibrahim. Wewe sio ukoo wa, 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 wa machame. Wewe ni ukoo wa Ibrahim. Kurasa za magonjwa ya ukoo zilishafungwa. Na wewe unapaswa kufunga ukurasa wa magonjwa ya ukoo katika jina la Yesu. Funga ukurasa. Alikuwa na diabudu dide pepo. Hariwezi kutoka. Amedondoka mpaka chini lakini hajatoka. Usiabudu hali yoyote kwenye maisha yako. Hata ndio tukao tunakemea hapa jambo hili la hizi simu za smartphone. Kumbe wewe unaiabudu. Ni Mungu kwako. Kwa hiyo yote tunaopiga kelele hapa, yani unaona tunakusumbua tu. Na ukitoka hapa unaenda kuanzisha. Unaingia status zote leo hii. Bando likisha hata kama ni saa za usiku unatoka kwenda kutafuta duka mbalo hawajafunga ununue vocha uweke bando uende Instagram au ukope unakopa hata unakopa ile nani inaitwa songesha empower Mungu asaidie sana wapendwa tubadili mfumo wa maisha ili nguvu za Mungu zifanye kazi Tusishie tu kuishi kwenye uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu utusaidie. Ashuke katikati yetu atatue matatizo. Ashuke katikati yetu aponye. Ashuke katikati yetu afanye kila kitu. Alikuwa ananipa ushuhuda ndugu mmoja kwamba wa tulikuwa na mkutano kibaya kwa mchungaji Leni. Walipita wa, wa ndugu wawili kuwaombea wenye shida. Tulikuwa na mchungaji Leni na mkutano pale kwake kuna alikuwa na kesi ya koto kupata mtoto. Nimepata taarifa kwamba Mungu ameshampa mtoto. Kwa hiyo Mungu yuangai anatenda kama tutakaa kwenye neema yake kwa utulivu mbingu itakuwa inatuunga mkono kwa kila kitu tunachokifanya. Yaani tukiita itatusikia. Tukiweka mkono juu ya mgonjwa mbingu ita bali ilo jambo italitekeleza Bwana bariki sana Chini bwana barikiwe lakini tubadili mfumo wa kuishi Tubadili mfumo wa kuishi sana sana watoto wa Mungu tupo katika mahali hapa tuna mkutano ambao ni muhimu sana kwetu lakini bila kubadili maisha kukutanika kwetu huku kutakuwa kuna maana. Yaani kama tutatoka hapa tuendelee kuishi maisha hayo hayo yasiyofaa. Ya kuoa ovyo ovyo, kuchumbia ovyo ovyo, kuahidi mabinti ovyo ovyo, vijana mabinti kuahidi wavulana ovyo ovyo, kufunga na naziri watu wote wa huyu na huyu na huyu. Hatutafika popote. Napenda uwepo wa Mungu sio wa kushuka tu wa kusaidia pia kesi zetu wa kusaidia kesi zinazotuzunguka wangapi wamenielewa hivi unajisikia vizuri kweli uje hapa uimbe kwenye uwepo wa Mungu halafu utoka udi nyumbani bado ni mgonjwa Hmm. Eti pastors. Uimbe kwenye uwepo wa Mungu na umehisi uwepo wa Mungu. Halafu utoke hapo urudi nyumbani ni mgonjwa. Wapendwa, tumlilie Mungu sana. Abadili mfumo wa ibada zetu. Isiwe kawaida tu. Yaani tusifike kuingia kanisani iwe ni kuimba nyimbo nzuri, mahubiri mazuri, halafu tunarudi nyumbani tunakuwa ni kama molo viani tunapenda tunanyelewa vizuri yani tunakuwa kama molo viani kwa sababu hayo ndio wanayofanya wanaimba wanapiga vinanda wanasomeana neno wanarudi nyumbani maisha yanaendelea na jumapili nyingine wanakuja tena wanaimba 
wanaongeza music, wanaongeza ngoma, wanaongeza wapigaji wa vinanda, wanaimba vizuri, wanapiga vinanda, wanarudi nyumbani. Ndio maisha ya ibada zao, ndio mfumo wa ibada. Na sisi ibada zetu tukizifanya kuwa ndio za kuishia tu kuimba vizuri, kusoma neno na kurudi nyumbani. Sio mpango wa Mungu. Sio mpango wa Mungu. Nabii amesema na ndugu alikuwa ana, ana, anaomba hapa kwamba kwenye ujumbe wa nyakati saba umefanya amesema siwaletei watu ujumbe huu kusudi wanifuate. Si si, 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 si jafanya hivyo na hata siwezi kufanya hivyo. Shauku yangu kubwa ni kuona uhusiano baina ya watu na Mungu umeimarika. Ninachokizungumzia hapa ni uhusiano wako na Mungu. Nakemea smartphone, ni kutoa kwenye smartphone, ni kurudishe kwenye uhusiano wako na Mungu ili ulete matokeo mazuri. Kwa kanisa lako unalotokea. Yaani kama unatoka banana ukawe chachu banana. Ukawe chachu masikani ya uzima. Ukawe chachu mtongani. Ukawe popote utakapokuwa ukawe chachu. Yaani uwe sababu ya mtu mwingine kuponya. Wapendwa, lazima tuishi zile nguvu za nabii wa wakati ambapo waliingia malangoni mwa wagonjwa bila hata kuomba akatoka na wagonjwa wakapona hayo ndio maisha tunapaswa kuishi uwe dada uwe ndugu hata kama ni dada unamtembelea dada mwenzio nyumbani maisha yanakuwa safi na muona Mariam anamtembelea Elizabeth Mariam amekutana na na Mareka Gabriel na Elizabeth amekutana na Mareka Gabriel wote wana shuhuda mmoja kwa mwingine lakini mwingine ndani yake mtoto amekufa haleluya lakini hawa watu wote wako vizuri na Mungu kila mmoja yuko vizuri na Mungu walipokutana tu kwa ushuhuda mmoja kwa mwingine walipogusana tu ule ushirika wa mmoja kwa mwingine mtoto aliyekuwa amekufa akarudishiwa uhai salamu tu Yaani ya dada Mungu Bwana akubariki dada. Dada Mungu akubariki kesi kubwa. Mtoto ndani akafufuka. Tunataka uhai huo uwe ndani ya maskani ya Bradia. Sio unatoka nyumba moja kwenda nyumba nyingine kupeleka umbea, peleka uzima mpendwa. Unajua ushirika wa Mariam na na nani na, na Elizabeth walifanya ushirika miezi hii mitatu yani Mariam alikaa kwa Elizabeth miezi mitatu wanapiga ushirika Sio umbea ni jinsi malaika alivyotembelea ahadi zile malaika alivyokuja kwangu alivyozungumza na mimi yani wanashuhudizana mpaka shuhuda haziishi Unampenda Mungu wa William Mary Blanham Ndiye Mungu tunayemtaka kwenye maisha yetu. Atujaze Roho Mtakatifu aliyojaza kina Mariam. Atujaze Roho Mtakatifu aliyojaza kina Petro. Atujaze Roho Mtakatifu aliyomjaza William Mary and Branham. Harafu wapendwa, tujaze Roho Mtakatifu tuishie kushinda kali yako. Eti kweli wenzetu walijaza Roho Mtakatifu wakaandika kitabu cha matendo ndio maana ninasema hivi wakaandika kitabu cha nini kama na sisi tutajaza roho mtakatifu lazima tuandike kitabu cha matendo lazima tuandike kitabu cha matendo nabii anasema vitabu vyote vimejaa kitabu cha matendo hakijajaa kama tumejazwa na hatujaandika kitabu cha matendo tuna matatizo tunatilia shaka ujazo wetu lazima tutilie shaka mbona sisi ujazo wetu unatupeleka kushinda kali yako 
Utafuta bidhaa. Hautubidhishi kwa kazi ya Mungu hata. Hata kushuhudia tu kwa jirani hamna. Jirani ajui kama una umeamini kwanza. Wapenda tubadili mfumo wa maisha. Tubadili mfumo wa maisha. Wenzetu walijaza Roho Mtakatifu wakaingia kazini. Nguvu za Mungu zikazilika. Zikapata yao, zikiponya, zikiokoa, zikifufua, zikifanya kila aina ya ajabu. Kati kati yao. Hawakuwa na historia tu Paulo amesema, Paulo ametema. Paulo alisema, Paulo alisema ili wabadili maisha. Tubadili mfumo wa maisha. Ili kila kitu kikae sawa mbele za Mungu. Mabinti badilikeni mtaolewa msifanye haraka msijinadi kwenye mitandao huna sababu ya kujinadi tulie magotini mbingu itakuona tulie magotini huna sababu ya kubadilisha uso mbona umechenchi umeweka kanywele huku mbona umekamishia mbele mbona umekarudisha nyuma mbona umekaleta sikioni mbona umekunjia mbele mbona umejizungushwa na geuka hivi kwenye video uko nini shida relax uko weponi mwa Mungu mbingu itakusaidia. Piga magoti mlilie Mungu. Huna sababu ya kuzunguka zunguka kwenye status. Huna sababu. Wewe tulia tu. Mbingu imekuona itakusaidia itakupa mume. Mala utabasamu, mala ukunje uso. Mala uachie maulegeze macho, mala ukaze macho. Yaani upo na staili kuna vituko pasta kuna vituko kwenye status za watoto wetu wa kike hawa eh hey, mala yani mala hivi yani chaman badiliki wapendwa tunataka mvuto wa tatu ufanye kazi lakini hautafanya kazi kwenye maisha haya mpaka tubadili mfumo wa maisha tukubali kubadilishwa na neno la Mungu tuko tayari kubadilishwa wapendwa tunamwahidi Mungu kuachana na vitu vyote tunamwahidi Mungu kusalimisha simu zetu ziwe salama sasa zisitumike vibaya unamwahidi Mungu utakwenda kwenye vitu vichafu tena hutahangaika na mambo ya siasa hutahangaika na mambo sijui akina Mariamu amefanya nini sijui akina nani amefanya nini hmm? hutahangaika sijui akina nani amefanya nini wewe uko huko kuangalia tu unahama huko kwenda huku mwambie shetani hiyo sio kazi yangu ndio itiwa juu ya uso wa nchi nimeitwa hapa nimzihirishe Yesu Kristo sio kuhama kwenda sasa si kwenda sasa si nyingine nipo hapa kwa kazi maalum Kina bwana barikiwe. Tujue tulioandikiwa kwenye maandiko. Sisi ndo sisi sisi. Mbingu haitatumia watu wengine. Hii ni zamu yetu. Haitafufua kina Petro. Haitafufua kina Petro. Sisi ndio sisi. Tumeaminiwa katika wakati huu. Mungu ametuweka katika wakati huu. Ametuamini sisi. Tujadibishe wapendwa. Ili Mungu afanye kazi aliyokusudia kupitia sisi. Hawezi kumleta blani wili ambalo ni blani ama hapa. Ni sisi sisi ndio tumeitwa saa hii hapa. Nabii amelala akatuachia jumbe akatoa na kanda akatutupia kijiti. Kwamba zamu yenu sasa mmepokea kijiti. Twende nacho mpaka utukufuni kikiwa salama. Tusimame. Mungu ni mwingi wa neno. Kama hizi kesi zote ambazo jioni hii zimepita mbele zako. Wakati mwingine Mungu anaponena kwa mimbala ndio jibu la utatuzi wa tatizo lako. Pengine umepambana umeshindwa. Pita mbele. Uwezi jishindia Unaitaji ya kushindia Uwezi 
huwezi jishindia. Kucheza na mitandao huwezi jishindia. Unahitaji kushindia. Pita mbele. Sioni haya jua mwanadamu. Kwamba watajua nilikuwa nacheza kwenye mitandao, haitakusaidia wala haitawasaidia. Wao nao wana kesi kama ya kwako hiyo hiyo. Usijifanye chochote. Usijifanye chochote. Usijifanye chochote. Pita mbele. Sema unajua mimi ni mtu mkubwa kwenye familia. Mimi ni bosi. Nikuliabudu ile pepo. Yaani kama umeketi huko na unacheza kwenye mitandao, unaliabudu ile pepo, harita kuacha. Harita kuacha. Itakuwa kama yule pepo aliyokuwa ndani ya yule tu aliyekuwa kicha hataki kutolewa kwa sababu analiabudu. Na ninaweza nikakuzuia ubaki kwenye kiti ili liendelee kukukomo ili liendelee kukufanya mateka, uendelee kucheza na siasa, uendelee kucheza na na, 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 na mambo ya, ya siofa hautakomboleka. Dam pekee ndio salama. Umekuwa na ahadi na mabinti wengi 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 umeahidi mabinti wengi wengi pita mbele. Umeahidi vijana wengi kila kijana unasema atakuoa kila kijana unasema atakuoa pita mbele. Wakati neema ipo pita mbele. Akasema atakaye nionea haya mbele za wanadamu. Mimi nitamuonea haya mbele za baba yangu na malaika. Akasema usiogope wanadamu, wawezao kuua mwili kisha hawana lolote wanaloweza kufanya juu ya hilo. Aogopa yule mwenye uwezo wa kuua mwili na kuichukua nafsi kuitupa jehana. Usione ni shai, kwamba ni shai. Ni shai. Mimi kuonekana Uh, itakusaidia nini? Itakusaidia nini mpendwa? Unashinda Twitter, unashindwa status, unashinda WhatsApp. Unashinda kwenye maisha mambo yasiyofaa. Unacheza na siasa leo uko upande huu kesho uko huko. Usiliabudu ilo pepo pita mbele. Pita mbele mbingu ikukomboe. Kungari kuna rehema. Mbingu inakuita. Hukujua kwamba ningesimama mimi leo hii. Wala hukujua kwamba utakana na ndugu Fredi hapa. Hata mimi sikupanga kusimama hapa. Na sikujua kwamba nitasimama hapa. Kama nimenena mambo ambayo yapo kwenye maisha yako sio ndugu Fredi. Pita mbele. Kwa mtu usia talajia na kwa wakati usio talajia na kwa saa usio talajia. Kwa mtu usio talajia kama roho wa Mungu amegusa maisha yako usisupashe usisupaze shingo. Pita mbele, pita mbele. Kuna wakati utakataa rehema harafu haitakuja kwako tena utakataa rehema na haitakuja kwako tena njia za Mungu za kukomboa huwa za kawaida sana na kwa watu wa kawaida sana huwa za kukomboa za watu wa kawaida na za siku za kawaida na kwa siku sio tarajia na kuhakikishia mbele za Mungu aliye hai Ukishupaza pepo huyo hapo mbele ukaendelea kukaa naye 
atakuaibisha siku sio nyingi kwa nini ya kuaibisha pita mbele atakuaibisha mbele za watu wewe unaogopa mbele za watoto wa Mungu atakuaibisha mbele za watu sasa hawa unaoogopa ni watoto wako wa Mungu hawa unaoogopa ni wana na binti za Mungu sasa atakuaibisha mbele za watu ambao sio waamini usishupaze shingo hatukupanga kuonana kwenye mkutano huu hukutarajia kumuona ndugu fulani akisimama kwenye mkutano huu usijifanye kitu usicho usijifanye kitu usicho wakati tunaendelea kuimba kwa dakika chache jiulize kwa maisha hayo unayoshupaza unaweza utoke hapa usifike nyumbani utaingia mbingu ipi usipojiweka sawa na Mungu leo hii unajuaje kwamba siku hii taisha Mungu humuonya mtu kabla hayakwenda hukumuni humuonya kwanza kabla ya kumtupa hukumuni Hutanguliza onyo kwanza kabla ya kumtupa hukumuni Umekuwa na ndoa kabla ya ndoa hata kama ni miaka ishirini pita mbele pita mbele kama unajua ulifungisha ndoa wakati ulishakuwa umefanya umeishi kabla ya ndoa umeishi maisha ya ndoa kabla ya ndoa na huyo mtu ndio kwenda naye madhabahuni pita mbele ndani yangu bado kitu fulani kinakataa kwamba bado watu wako nyuma wamekaa bado inagoma kwamba ni hawa tu. Inagoma. Usikaidi ukiitwa na roho wa Mungu. Usigome, usigome, sifanye mgomo. Ugomei mtu na gomea Mungu. Ndio piga magoti mbele mwaidi Mungu. Mwambie Mungu unirehemu. Sitaishi maisha nimeishi. Nichukue kutoka hapa. Upo kwa madhabahu hii mwambie Mungu mweleze, mweleze. Tubia mbele zake na umuahidi kuacha. Tubia mbele zake na uahidi kuacha na uzae matunda ya pasayo toba. Tubia mbele zake tubia tubia Fanme mwana kondoo Mungu wa William Mara ni bwana Wewe ni Mungu bwana
wewe ni Mungu mfano. Baba wewe ni Mungu. Uliye msaidia Petro Ukamsaidia Filipo Walikuwa wanadamu kama sisi Walikuwa wanadamu kama sisi bwana Waliozaliwa na baba na mama kama sisi Sababu ya kuwa kile walichokuwa ni wewe bwana Uliingilia kati maisha yao Walikuwa na mapungufu kama sisi. Sababu ya kile walichokuwa ni wewe uliingilia kati. Maisha yao Bwana. Kuna vitu ulikomesha ndani yao. Na vikakopa, vikakoma. Wakawa viumbe vipya. Ulipoambia nyuma geuka walipogeuka kila kitu kilikoma Mungu mwingi wa rehema Ulipita kwa Musa ukatamba ukapiga kifua kwamba mimi huarehemu maelfu elfu wako watoto wako jioni hii wamepiga magoti mbele zako wameamua kumwaibisha ibilisi sio wanaibika wao wanamwaibisha ibilisi aliyekuwa ameshikilia maisha yao wameamua kumwibisha ibilisi hawakutaka kumwabudu wameona bora wamwaibishe mbele ya watoto wa Mungu Umesema yeye ajaye kwangu sitamtupa kama. Ajaye kwangu sitamtupa kama. Umesema mwanzi uliopondeka hutauvunja Bwana. Wala utambi ufukao moshi hutauzima. Falme mwana kondoo. Saidiye bwana Yesu. Saidiye bwana Yesu. Saidiye bwana Tubia mbele za Mungu huku kimwaidi kwamba jambo hilo sitofanya tena. Na uende ukizaa matunda ya pasayo toba. Tubia mbele za Mungu. Tubia mbele za Mungu. Tubia jambo hilo. Tubia maisha hayo. Na umwambie Mungu sitaishi tena hivi. Amen. Um.
sana untuk Fame mana kondom Kata hizi kamba walizo fungo watoto wako Na pepo wa mitanao kwa Wanja ni wako na sisi ni wako Tuko mbele zako gwana Guvo ni zako na uweza ni wako Kata hizi kamba gwana Kamo livo kata kamba za betnegu shetra Kuna mesha Kata hizi kamba bwana kama ulivyokata minyololo iliyokuwa imemfunga Petro. Kata hizi kamba bwana kama ulivyokata na ule moto. Kwenye lile tundu la moto wa Ben Negoshetak na Mesha. Kata hii minyololo ambayo ibilisi amewafunga watoto wako na mitandao. Asante mfalme mwana Baba Ukasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo Achilia nguvu za ushindi kwenye mioyo hii na udilia toba mbele zako bwana Achilia nguvu za ushindi kwenye mioyo hii na udilia toba mbele zako bwana Wamekukimbilia wewe wasiaibike bwana Wamekukimbilia wewe wasiaibike Jehova. Wamekukimbilia wewe wasiaibike Bwana. Usiwaache waibike Jehova. Usiwaache waibike kwenye hali zilizowashinda. Njoo baba wa mbinguni. Kwa wingu wa rehema zako Bwana. Fanya kitu juu yao sahi Mambo ya mitandao Wakapigia kifua kama Paolo Pamba watayaisabu kama mavi Watayaisabu kama mavi Mambo ya mitandao Wana ya kawe kama mavi kwenye mioyo ya Saidiye Bwana Yesu Achilia nguvu Achilia nguvu juu ya mioyo hii Achilia nguvu juu ya hali hizi Achilia nguvu juu ya toba hizi Bwana Sante mfalme mwana kondoo Siku jua kwamba nitasimama hapa Wewe ndio ulijua nitasimama. Saidiye Bwana Yesu. Same. Same watu hawa Bwana. Naomba rehema kwa ajili yao. Naomba rehema kwa ajili yao Bwana. Naomba rehema kwa ajili yao Bwana. Naomba rehema kwa maisha yoyote aliyowahi kuishiwa Bwana. Naomba rehema kwa maisha yoyote waliowahi kuishi. Naomba rehema kwa kwako mwana kondoo wa Kalvari. Ninawasogeza Kalvari pale. Mahali ulipodondosha matoni ya damu, ukasema imekwisha. Ukasema imekwisha. Sante Bwana Yesu. 
Sante Bwana Yesu. Sante kwa wema wako. Sante kwa rehema zako. Sante kwa upendo wako. Sante kwa huruma zako. Umenena kwamba Ukinena jambo kwa mazabao Kesi Hiyo Wewe huikatua bwana Tatua kesi zote Nikishika simu Yangu mikononi mwangu Ni kwa kirisha simu za watoto wa Mungu zote. Baba mfano. Ingilia kati. Ingilia kati mfalme wana pandora Ingilia kati kwa nema na kwa rehema sana Ingilia kati hivi vyombo vilivyo na wanasayansi Vinalibu maisha ya watoto wa mungu Ingilia kati buwana na kiweka mikononi mwako Nimekishika Ninaomba kwa niaba ya simu zote za watoto wa Mungu Baba kwa rehema zako Fumba macho kwa vitu visivyofaa Ukawafungue macho kwa vitu vinavyofaa Yako mema mengi ndani ya simu hii Wape neema kutembea kwenye mema ya liyowe kwa umu. Wapige upofu kwa mambo ya siofa. Unanguvu kuliko sisi buwana. Unanguvu wewe kuliko sisi. Mbona uli wapige pi upofu. Wale wanajeshi walio fika mpaka mbele ya ilisha. Hata wasimtambue ilisha. Na akawapeleka mpaka mbele ya mfalme Unaweza kupiga upofu Macho yote ya watoto wa mungu Baba, ukawasaidia kuona mema ya liyomo Ingilia kati mfalme Neema na rehema zako bwana ziwe nyingi juu yetu Sante kwa upendo wako Sante kwa huruma zako Sante kwa rehema zako Sante bwana Yesu Sante sana bwana Yesu wewe ni mwema utadumu kuwa mwema ni mwingi wa rehema Sante bwana Yesu. Umesema mwombapo aminini ya kwamba mmepokea. Na hayo ndio ya omba yatakuwa ya kwenu. Baba, tunapokea msamaha katika jina la Yesu. Tunapokea kuachiliwa katika jina la Yesu. Tunapokea ushindi katika jina la Yesu. Tunapokea uzima katika jina la Yesu. Tunapokea baraka katika jina la Yesu. Tunaishinda mitandao katika jina Yesu. Umesema muombapo aminini kwamba amepokea na hayo mlio ya omba yatakuwa ya kwenu. Sante bwana Yesu. Sante kwa wema wako. Sante kwa rehema zako. Sante Mungu mpenzi. Simama. Roho wa Bwana yangu 
Shetani ajua mimi ni mshindi Roa bwana yuju yangu Shetani ajua mimi ni mshindi Mimi ni mshindi Mimi ni mshindi Shetani ajua Mimi ni mshindi Mimi ni mshindi Mimi ni mshindi Shetani ajua Mimi ni mshindi Roho wa Bwana Yuru juu yangu Shetani ajua Mimi ni mshindi Roho wa Bwana Yuru juu yangu Shetani ajua Mimi ni mshindi Mimi ni mshindi Mimi ni mshindi Shetani ushindi kuanzia sasa Yesu Kristo ni kuhani mkuu wa maungamo yetu Tukiungama tumeshinda tutashinda tutashinda mitandao tutashinda kila adui tutashinda kila hali tutashinda kila hatua Mungu awabariki sana Mkawe na siku njema na Bwana abariki mkazae matunda ya pasayo toba Karibu pasta